ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആപ്റ്റിക്സ് അക്കാദമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലുമുള്ള കേറ്ററ്റിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എൽ എൽ പി യു പി എച്ച് എസ് അസിസ്റ്റൻസിനും തീർച്ചയായും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത് വ്യക്തിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്ന മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം ഇതിൽ ലഭ്യമാണ് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇതിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അവസാനം ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും ചോദിക്കുന്ന നൂറ്റിയൊന്ന് ചോദ്യങ്ങളിലും അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏവരും ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കാണുക ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് അഥവാ സമായോജനം മാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് അഥവാ അപസമായോജനം വ്യക്തിത്വ സമീപനങ്ങൾ അഥവാ പേഴ്സണാലിറ്റി അപ്രോച്ചസ് അഞ്ച് തരം സമീപനങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ജന ജനറ്റിക് സൈക്കോളജി അഥവാ പാരമ്പര്യ മനഃശാസ്ത്രം അതുകൂടാതെ തന്നെ വ്യക്തിത്വത്തെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങൾ അതുകൂടാതെ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഒപ്പം അസസ്മെൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും ലാസ്റ്റ് ഭാഗമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് നൂറ്റിയൊന്ന് ചോദ്യങ്ങളും അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ ബെൽബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി അവയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതും ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഖ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുകയും ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് എ വ്യക്തിത്വം ബി സമയ സമായോജനം സി അപസമായോജനം ഡി താതാത്മീകരണം ചോദ്യം ഇതാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന അനുഭവങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് മുഖ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് പറയുന്ന പേരെന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സമായോജനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അപസമായോജനം എന്ന് പറയുന്നത് മാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നും പറയും നമ്മൾ ഇതിനെ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എന്താണ് സമായോജനം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയും നമ്മുടെ സാമൂഹികവും സമൂഹവുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇണങ്ങി ചേർന്ന് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു എബിലിറ്റി നമുക്കുണ്ടോ ആ ഒരു എബിലിറ്റി നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സമായോജനമുള്ള വ്യക്തികളാണെന്ന് പറയാം നമുക്കൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് സ്വന്തം പരിസ്ഥിതിയും സമൂഹവുമായി ഇണങ്ങി ചേരാൻ വേണ്ടി വ്യക്തി സ്വന്തം വ്യവഹാരത്തെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരെന്ത് ഓപ്ഷൻസ് സമായോജനം അപസമായോജനം താതാത്മീകരണം ഉദാത്തീകരണം എന്നിങ്ങനെയാണ് അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് കാണുക വഴി ആ വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തി സമൂഹവും പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ട് ഇണങ്ങി ചേരുന്നതിന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം ഇത് തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചോദിച്ചതാണ് ഏത് ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി അവ തൃപ്തിപ്പെടുന്നു എന്നിട്ട് അവർ അവരവർക്കുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ മാനസികപരമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് അത് നമ്മൾ പ്രവൃത്തി പദത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് സമായോജനം എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആദ്യം ചോ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നതും സമായോജനം എന്ന് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നതും സമായോജനം എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം കുട്ടികളില്ലാത്ത ദമ്പതിമാർ അനാഥാലയത്തിലെ കുട്ടികൾക്കാവശ്യമായ പുസ്തകങ്ങളും തുണികളും നൽകുന്നു ഇത് ഏത് സമായോജന ക്രിയാതന്ത്രമായി പരിഗണിക്കാം ഓപ്ഷൻസ് എ താതാത്മീകരണം ബി ഉദാത്തീകരണം സി പ്രക്ഷേപണം ഡി ദമനം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് സമായോജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് സമായോജന ക്രിയാതന്ത്രം അഥവാ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയും ഈ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം അഥവാ സമായോജന ക്രിയാതന്ത്രം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഫ്രോയിഡിൻ്റെ മകളായിട്ടുള്ള അന്ന ഫ്രോയിഡ് ആണ് അവരെ ആദ്യം
അന്നാ ഫ്രോയിഡ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തെ അഥവാ സമായോജന ക്രിയാതന്ത്രങ്ങളെ അതല്ലെങ്കിൽ സമായോജന തന്ത്രങ്ങളെ പ്രധാനമായിട്ടും പത്തായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും എട്ടെണ്ണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ എട്ട് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പ്രക്ഷേപണം അഥവാ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയും രണ്ട് താതാത്മീകരണം അഥവാ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും മൂന്ന് ദമനം അഥവാ റിപ്രഷൻ എന്ന് പറയും നാല് യുക്തീകരണം അഥവാ റാഷണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയും അഞ്ച് ഉദാത്തീകരണം അഥവാ സബ്ലിമേഷൻ അഥവാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്നും പറയും ആറ് അനുപൂരണം അഥവാ കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറയും ഏഴ് പാശ്ചാത്ഗമനം പശ്ചാത്ഗമനം അഥവാ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയും എട്ടാമതായിട്ട് വരുന്ന ആക്രമണം അഥവാ അഗ്രഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവയിൽ ഓരോന്നും ഇവ ഓരോന്നും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർമ്മയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സമായോചനം എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാന തന്ത്രങ്ങൾ വരുന്നതാണ് അഥവാ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിൽ വരുന്ന എട്ട് തന്ത്രങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രതിപാദിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് പ്രക്ഷേപണം എന്ന് പറയും പ്രക്ഷേപണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം പോരായ്മകൾ മറക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അത് മറക്കാനായിട്ട് മറ്റുള്ളവരിൽ നമ്മൾ തെറ്റ് കണ്ടെത്തുക അതിനെയാണ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നുള്ളൂ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നത്തിലാണ് നമ്മൾ മുൻതൂക്കം നൽകിക്കൊണ്ട് അവരുടെ പ്രശ്നമാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനാണ് പ്ര പ്രക്ഷേപണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസമാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നതാണ് താതാത്മീകരണം അഥവാ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും ഒരു വ്യക്തി മറ്റുള്ളവരുടെ വിജയം സ്വന്തമായി കാണുകയും അതായത് മറ്റൊരാളുടെ വിജയം എൻ്റെ വിജയമാണെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ അയാളെ പിന്നെ പ്രകീർത്തിക്കുക അഥവാ പിന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മളൊരു ആനന്ദം കണ്ടെത്തുക ഒരു സന്തോഷം കണ്ടെത്തുക അതിനെയാണ് താതാത്മീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു കുട്ടി അവർക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ക്രിക്കറ്റ് താരമായ സച്ചിനോട് താരതമ്യം പ്രാപിക്കുകയും സ്വന്തം വിജയമായി കണ്ട് സംതൃപ്തി നേടുന്നത് നേടുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് എ പ്രക്ഷേപണം ബി താതാത്മീകരണം സി ദമനം ഡി യുക്തീകരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് സച്ചിൻ്റെ വിജയം എൻ്റെ വിജയമാണെന്ന് കണ്ട് കുട്ടി സംതൃപ്തി അടയാണ് ആ സന്തോഷം തോന്നുകയാണ് കുട്ടി അതിനെ താതാത്മീകരണം എന്നാണ് ഓപ്ഷൻസിൽ ആൻസർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് പ്രക്ഷേപണം മറ്റുള്ളവരിൽ തെറ്റ് കണ്ടെത്തുക എന്താണ് താതാത്മീകരണം മറ്റുള്ളവരുടെ വിജയത്തിൽ നമ്മൾ സംതൃപ്തി അടയുക ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ദമനം എന്നുള്ളതാണ് ദമനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടിച്ചമർത്തൽ എന്നുള്ളതും കൂടി അതിൻ്റെ മലയാളം വരുന്നുണ്ട് ദമനത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്രഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള വസ്തുതകളെ മനസ്സിൻ്റെ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ബോധ മനസ്സിൽ നിന്നും അബോധ മനസ്സിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണെന്ന് പറയുന്നത് ദമനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സിഗ്മൻ ഫ്രോയിഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രോയിഡിൻ്റെ വീക്ഷണം അനുസരിച്ച് അക്ഷരപ്പിഴവുകൾക്കും നാക്ക് പിഴവുകൾക്കും കാരണം എ ദമനം ബി ആഗ്രഹം സി പ്രേമം ഡി സ്വത്ത് ഈ രീതിയിൽ നമ്മളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും എന്താണ് ഫ്രോയിഡിൻ്റെ വീക്ഷണം അനുസരിച്ച് അക്ഷരപ്പിഴവുകൾക്കും നാക്ക് പിഴവുകൾക്കും പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ മനസ്സിൽ സമ്മർദ്ദം ജനിക്കുമ്പോൾ അല്ല നമ്മളെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും പേടിയുള്ളപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും അടിച്ചമർത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അക്ഷരപ്പിഴവുകൾ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നാക്ക് പിഴവുകൾ ഉണ്ടാവുക ബബ്ബ അടിക്കുക ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിൽ എടുത്ത് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ദമനം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അഥവാ റിപ്രഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അത് ദമനത്തിൻ്റെ പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാത്കരിക്കാനാവാത്ത കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്
റാഷണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയും റാഷണലൈസേഷൻ യുദ്ധീകരണം അപ്പം എന്താണ് മറ്റ് നമ്മൾ വിജയിച്ച് വിജയം പരാജയപ്പെട്ട് പരാജയപ്പെടുമ്പം അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ന്യായീകരണം കണ്ടുപിടിക്കുക അഥവാ പരാജയം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് തെറ്റായി ന്യായീകരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എന്നിട്ട് അതിലെന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളൊരു ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുക ആ ഹാ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതൊരു ചോദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ധനികനായ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ പണം മോഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് ന്യായീകരണമായി അവൻ ധനികനല്ലേ അവന് ഇതൊരു നഷ്ടമൊന്നുമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ രീതിക്ക് പറയുന്ന പേരെന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ യുക്തീകരണം എ ബി ഉദാത്തീകരണം സി അനുപൂരണം ഡി പശ്ചാത്തമനം എന്നൊക്കെ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് യുക്തീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ റാഷണലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരാജയം സംഭവിച്ചു എന്നിട്ടോ അതിന് തെ തെറ്റായി നമ്മൾ ന്യായീ ന്യായീകരണം കണ്ടെത്തുക അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് യുക്തീകരണം അതൊരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മോഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം അവൻ പൈതനികനില്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യായീകരണം കണ്ടെത്തുന്നതിന് യുക്തീകരണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ഉദാത്തീകരണം അഥവാ സബ്ലിമേഷൻ അഥവാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് പകരം വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു പകരം കാണുക എന്നുള്ളതാണ് സ്വാഗതാർഹമല്ലാത്ത പ്രവൃത്തികളെയോ വികാരങ്ങളെയോ സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുമായി കോർത്തിണക്കി മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാതീകരണം ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം കുട്ടികളില്ലാത്ത ദമ്പതിമാർ അനാഥാലയത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളും തുണികളും നൽകുന്നു ഇത് ഏത് സമായോജന ക്രിയാതന്ത്രവുമായി പരിഗണിക്കാം എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എന്താ വരുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആധാതീകരണം ഉദാതീകരണം പ്രക്ഷേപണം ദമനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഉദാതീകരണം അഥവാ സബ്ലിമേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിനത്തിന് മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി അതെ എന്താണ് ചോദ്യം ക്ലാസ് ചുമരുകൾ വൃത്തികേടാക്കിയ കുട്ടികളെ അവ വെള്ള പൂശി മനോഹരമാക്കാനുള്ള ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു പിന്നീടൊരിക്കലും അവർ ചുമരുകൾ വൃത്തികേടാക്കിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല വൃത്തികേടാക്കുന്നവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ ഏത് സമായോജന തന്ത്രമാണ് അധ്യാപക അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപിക ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻസ് പറയണ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് വരികയാണ് അതിൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ത് തന്നെയാണ് ഉദാതീകരണം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ചെണ്ണം കഴിഞ്ഞു പ്രക്ഷേപണം അഥവാ പ്രൊജക്ഷൻ താതാത്മീകരണം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ദമനം റിപ്രഷൻ യുക്തീകരണം റാഷണലൈസേഷൻ ഉദാതീകരണം സബ്ലിമേഷൻ അഥവാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന അനുപൂരണം അഥവാ കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അനുപൂരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രംഗത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ മറ്റൊരു രംഗത്തിൽ വിജയിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ സംതൃപ്തി അടയുക അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തോറ്റത് മറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ തോറ്റാൽ മറ്റൊന്നിൽ വിജയിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യം തോറ്റതിനെ മറക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയാണ് അനുപൂരണം എന്ന് അഥവാ കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് പരീക്ഷയിൽ തോറ്റ കുട്ടി തൻ്റെ കഴിവ് കലാപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കുന്നു എന്നത് എ ഉദാതീകരണം ബി അനുപൂരണം സി പശ്ചാത്തമനം ഡി ആക്രമണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഇത് വരുന്നത് പരീക്ഷയിൽ തോറ്റതിൽ കലാപ്രവൃത്തിയിൽ നമുക്കൊക്കെ കുട്ടികളെ അറിയാം ചില കുട്ടികൾ കായിക മേഖലയിലായിരിക്കും നല്ല വിജയം ഉണ്ടാവുക ചില കുട്ടികൾ എന്തിലായിരിക്കും പഠനത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ പഠനത്തിൽ തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ കായിക മേഖലയിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സംതൃപ്തി അടയുന്ന ആ ഒരു മെക്കാനിസമാണ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസമാണ് അനുപൂരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ഏഴാമതായിട്ട് വരുന്നതാണ് പശ്ചാത്തഗമനം പശ്ചാത്തഗമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൽ പി എൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം നോക്കുക ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ മൂത്ത കുട്ടിക്ക് മുമ്പ് ലഭിച്ച സ്നേഹം ലഭിക്കാൻ ലഭിക്കാതെ വരുന്നു അത് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി മുൻപ് ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു ഇതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഇതിനെന്താണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് എ പശ്ചാത്തഗമനം ബി അനുപൂരണം സി ഉദാതീകരണം ഡി ദമനം നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ നമുക്ക് എന്താണ് പശ്ചാത്തഗമനം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് പശ്ചാത്തഗമനത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനായിട്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് മുമ്പ് ലഭിച്ചിരുന്ന അംഗീകാരം ലഭിക്കാ
സമായോജനത്തിലെ തന്ത്രങ്ങളിൽ ആക്രമണം എന്നതിന് പ്രധാന കാരണത്തിൽപ്പെട്ടത് എ ആഗ്രഹം ബി മോഹഭംഗം സി പ്രണയം ഡി സമ്പത്ത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ എന്തെന്ന് പറയുന്ന ആക്രമണം അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രഷൻ എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ആക്രമണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ദോഷം ചെയ്തവരോട് തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്നതിനെയാണ് ആക്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കാരണം എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിലായിരിക്കില്ല മറ്റുള്ളവർ നമ്മളോട് പ്രതികരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല മറ്റുള്ളവർ നമ്മളോട് പ്രതികരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മോഹത്തെ ഭംഗം ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് എന്താണ് മോഹഭംഗം എന്നുള്ളതാണ് മോഹത്തെ നമ്മൾ ആഗ്രഹത്തെ അതില്ലാതാക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് വ്യക്തിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പ്രധാന ടോപ്പിക്കായിട്ടുള്ള സമായോചനം അഥവാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയും സമൂഹവുമായി ഇണങ്ങിച്ചേരാൻ വേണ്ടി നമുക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ മാറ്റം വരുത്തി പെരുമാറുന്ന ആ ഒരു രീതിയാണ് സമായോചനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം അഥവാ സമായോചന തന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അണ്ണ ഫ്രോയിഡാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളതാണ് പത്തെണ്ണമാണ് അദ്ദേഹം അവരെടുത്തു പറയുന്നതെങ്കിലും എട്ടെണ്ണമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ആ എട്ടെണ്ണത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു വീഡിയോ ഒരു ഒരു മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും നോക്കാം അതിൽ സമായോചന തന്ത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പ്രക്ഷേപണം പ്രക്ഷേപണമായി യോജിക്കുന്നത് ഏത് എ പീഡനാനുഭവങ്ങളെ അബോധ മനസ്സിലേക്ക് തള്ളുക ി സ്വന്തം പ്രവൃത്തി കൊണ്ടുള്ള പരാജയത്തിന് മറ്റു കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക സി അങ്ങാടിയിൽ തോറ്റതിന് അമ്മയോട് എന്ന മനോഭാവം ഡി കിട്ടാത്ത മുന്തിരി പുളിക്കും എന്ന രീതി അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രക്ഷേപണമാണ് അപ്പോൾ പ്രക്ഷേപണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പീഡനാനുഭവങ്ങളെ അബോധ മനസ്സിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നതിന് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഓർമ്മയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് പീഡനാനുഭവങ്ങളെ അബോധ മനസ്സിലേക്ക് തള്ളിവിടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സപ്രസ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ഒരവസ്ഥയല്ല അത് തള്ളി തള്ളി അമർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതല്ലേ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വേടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ദമനം എന്നുള്ളതല്ലേ ദമനം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഏയിൽ പറയുന്നതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വരിക ദമനം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓപ്ഷൻസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ പ്രക്ഷേപണത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം പ്രവൃത്തി കൊണ്ടുള്ള പരാജയത്തിന് മറ്റു കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ അവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി തന്നെയാണ് ഓക്കെ എന്നാലും സി ഈ സി ഇത് അങ്ങാടിയിൽ തോറ്റതിന് അമ്മയോട് എന്നുള്ള മനോഭാവം ഏതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഏതാ അതിന് പറയുന്നത് ആക്രമണ മനോഭാവം എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനോഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരിക എന്നുള്ളതല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് മോഹഭംഗം വരു വന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സീൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കാം ആക്രമണ മനോഭാവം എന്നുള്ളതാണ് ആക്രമണം എന്നുള്ള ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസമാണ് എന്നാൽ ഡി ആണെങ്കിലോ കിട്ടാത്ത മുന്തിരി പൊളിക്കും എന്നുള്ള ഏതിനോട് നമുക്ക് സമയം സാമ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയും അത് എന്താണ് യുക്തി യുക്തിക്ക് നേർക്കുന്നതല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു കാര്യകാരണം കണ്ടെത്തി നമ്മൾ അതിനെ റാഷണലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനോഭാവം അല്ലേ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ദമനത്തിന് സമമാണ് ബി എന്ന് പറ ബി ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നാലും സി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്രമണത്തിൻ്റെ സമമാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് യുക്തീകരണത്തിന് സമവുമാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവയെ ഒന്ന് മൊത്തത്തിലൊന്ന് ചുരുക്കി പറയാം ഒന്ന് മറ്റുള്ളവരിൽ തെറ്റ് കാണുന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വന്തം തെറ്റ് മറക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് പ്രക്ഷേപണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മറ്റൊരാളുടെ വിജയം സ്വന്തം വിജയമായി കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നതിന് എന്ത് പറയും താതാത്മീകരണം എന്ന് പറയും മൂന്ന് ബോധ മനസ്സിൽ നിന്നും അബോധ മനസ്സിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നതിന് എന്ത് പറയും അഥവാ
മറ്റൊരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വിജയം കണ്ടെത്തുന്ന രീതി എന്ത് പറയും അനുപൂരണം എന്ന് പറയും അടുത്തത് ഇതുവരെ നമുക്ക് ലഭിച്ച ഒരു കാര്യം അത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അത് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് എന്ത് പറയും പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയും അവസാനമായിട്ട് നമ്മളോട് മറ്റുള്ളവർ എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക വഴി നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയായ എന്ത് പറയും ആക്രമണം എന്ന് പറയും സോ ഫസ്റ്റ് പ്രക്ഷേപണം അഥവാ പ്രൊജക്ഷൻ സെക്കൻഡ് താതാത്മീകരണം അഥവാ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ തേർഡ് ദമനം അഥവാ അടിച്ചമർത്തൽ ഓർ റിപ്രഷൻ ഫോർത്ത് വൺ യുക്തീകരണം അഥവാ റാഷണലൈസേഷൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഉദാത്തീകരണം അഥവാ സബ്ലിമേഷൻ ഓർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അടുത്തത് വരുന്നത് അനുപൂരണം അഥവാ കോമ്പൻസേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പശ്ചാത്തഗമനം അഥവാ റിഗ്രഷൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ആക്രമണം അഥവാ അഗ്രഷൻ ഈ എട്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു അപസമായോജനം എന്ന ഏരിയയാണ് അപസമായോജനം നമുക്കൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ബാങ്കിലെ ജോലി സ്വീകരിക്കണോ അധ്യാപക ജോലി സ്വീകരിക്കണമോ എന്ന അവസ്ഥ എ സമീപന സമീപന സംഘർഷം ബി സമീപന വർജന സംഘർഷം സി വർജന വർജന സംഘർഷം ഡി ഇവയൊന്നുമല്ല ഈ ചോദ്യം ഒരു ചോ രണ്ട് ചോദ്യം കൂടി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കാര്യമായിട്ട് അപസമായോജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഈ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മറ്റ് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും കൂടി ഞാനിതിൽ നോട്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത് വരുന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഐസ്ക്രീം വളരെ ഇഷ്ടമായതും എന്നാൽ അസുഖമുണ്ടാകുമെന്നതിനാൽ ഐസ്ക്രീം ഒഴിവാക്കുന്നതും താഴെ പറയുന്നതിൽ എന്തിനോട് ഉപമിക്കാം ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻസ് തന്നെ ചെയ്യാം എ സമീപന സമീപന സംഘർഷം ബി സമീപന വർജന സംഘർഷം സി വർജന വർജന സംഘർഷം ഇവയൊന്നുമല്ല അടുത്ത മൂന്നാമത് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ട്യൂ ട്യൂഷന് പോകാൻ മടിയുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പോകാതിരുന്നാൽ അച്ഛനടിക്കും ഇത് ഏത് മാനസിക സംഘർ സംഘർഷത്തിൽ പെടുന്നു ഓപ്ഷൻസ് മുൻപ് പറഞ്ഞത് തന്നെ സമീപന സമീപന സംഘർഷം സമീപന വർജന സംഘർഷം വർജന വർജന സംഘർഷം ഇവയൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സമായോജനം എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്ന കാര്യം എന്നാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഥവാ അപസമായോജനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു വ്യക്തി പരിസ്ഥിതിയോ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുമായോ ഇണങ്ങി ചേരാത്തതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ മാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് വ്യക്തി സ്വന്തം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തെറ്റായ രീതിയിൽ പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് മാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് തെറ്റായ രീതിയിലായിരിക്കും അതിന് മാർഗം കണ്ടത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മാർഗം കണ്ടത് എന്നാൽ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നത് തെറ്റായ രീതിയിലാണെങ്കിൽ അതും എന്ത് തന്നെയാണ് മാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചതിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് മാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ അപസമായോജനത്തിനെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരമായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് മോഹഭംഗം രണ്ട് മാനസിക സംഘർഷം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് മുൻപ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളും മാനസിക സംഘർഷം എന്നതിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്നാലും എന്താണ് മോഹഭംഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോഹഭംഗത്തിന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡാണ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെച്ച ഒരു കാര്യം നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് സാധ്യമാവാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഒരു ചിന്താധാരയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്രസ്ട്രേഷന് പല കാരണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ആ കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പാരിസ്ഥിതികപരമായിട്ട് വരുന്ന കാരണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹ നിയന്ത്രണങ്ങളുമായിട്ട് കസ്റ്റംസ് നോംസ് ടാബൂസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ആ സാമൂഹിക നിയമ നിയന്ത്രണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ട് വരുന്ന പോരായ്മകളോ ഒക്കെ നമ്മളുടെ ഫ്രസ്ട്രേഷനിലേക്ക് കൂടി ചേർന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ മാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് തരങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്നത് മോഹഭംഗം അഥവാ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 
ഒരേ സമയം തന്നെ നമ്മളിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു പിരിമുറുക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമ്മർദ്ദം അതിനെയാണ് മാനസിക സംഘർഷം കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരം ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് വരുന്നതാണെന്ത് സമീപന സമീപന സംഘർഷം അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോച്ച് അപ്രോച്ച് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് സമീപന വർജന സംഘർഷം അഥവാ അപ്രോച്ച് അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് വർജന വർജന സംഘർഷം അതായത് അവോയ്ഡൻസ് അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം എന്താണ് സമീപന സമീപന സംഘർഷം അഥവാ അപ്രോച്ച് അപ്രോച്ച് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരേപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഒന്ന് മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സമീപന സമീപന സംഘർഷം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മുൻപ് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് നോക്കാം ബാങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നതും ഇഷ്ടമാണ് അധ്യാപക ജോലിക്ക് പോകുന്നതും ഇഷ്ടമാണ് ഇതിൽ ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കും അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മുടെ മാനസിക സംഘർഷത്തെയാണെന്ന് പറയുന്നത് സമീപന സമീപന സംഘർഷം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് സമീപന വർജന സംഘർഷമാണ് അഥവാ അപ്രോച്ച് അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് സമീപന വർജന സംഘർഷത്തിൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കണം എന്നാലോ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആ റിസൾട്ട് നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാനും പാടില്ല അത്തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഘർഷത്തെയാണെന്ന് പറയുന്നത് സമീപന വർജന സംഘർഷം അതായത് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണം പക്ഷേ ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചാൽ ജലദോഷം വരും എന്നുള്ള ആ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ ജലദോഷത്തെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യണം ആ ഒരു അവസ്ഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമീപന വർജന സംഘർഷം അതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഐസ്ക്രീം വളരെ ഇഷ്ടമായതും എന്നാൽ അസുഖം ഉണ്ടാകുമെന്നതിനാൽ ഐസ്ക്രീം ഒഴിവാക്കുന്നതും താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതിനോട് സമാനമാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സമീപന വർജന സംഘർഷമാണ് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നാൽ അതിലൂടെ വരുന്ന അസുഖം ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന ആ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് സമീപന വർജന സംഘർഷം എന്ന് പറയുന്നത് അപസമായോജനത്തിൽ വരുന്ന രണ്ട് തരം തിരിവിൽ ഒന്നാണ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ രണ്ടാമത്തത് കോൺഫ്ലിക്റ്റാണ് ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റിൻ്റെ മൂന്ന് തരങ്ങളിൽ മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നതാണ് വർജന വർജന സംഘർഷം അഥവാ അവോയ്ഡൻസ് അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവോയ്ഡൻസ് അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇതിനോട് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ട്യൂഷന് പോകാൻ മടിയുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പോകാതിരുന്നാൽ അച്ഛനടിക്കും ഇത് ഏത് മാനസിക സംഘർഷത്തിൽ പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ ചോദ്യത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം എന്താണ് സ്വീകരിക്കാൻ മടി തോന്നുകയാണ് കുട്ടിക്ക് ആ സ്വീകരിക്കാൻ മടി തോന്നുമ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കാതിരുന്നാൽ അടി ലേ കിട്ടും എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയും കൂടി വരികയാണ് അതായത് സ്കൂളിൽ പോകുകയും ചെയ്യരുത് അടി കിട്ടുകയും ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം എന്നാൽ സ്കൂളിൽ പോകാതിരുന്നാൽ അടി കിട്ടും എന്നുള്ള ഉറപ്പും ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പം ആ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംഘർഷത്തെയാണ് വർജന വർജന സംഘർഷം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് വർജന വർജന സംഘർഷം എന്ന് പറയുന്നത് സമീപന സമീപന സംഘർഷം എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടിനോടും ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സമീപന സമീപന സംഘർഷം എന്ന് പറയുന്നത് സമീപന വർജന സംഘർഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിനോട് താല്പര്യവും എന്നാൽ രണ്ടാമത്തേനോട് താല്പര്യമില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്നാൽ വർജന വർജന സംഘർഷം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യത്തിനോടും താല്പര്യം തോന്നാത്ത അവസ്ഥയാണ് നാം പഠിക്കേണ്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വം എന്ന മേഖലയെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഇനി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് വ്യക്തിത്വ സമീപനമെന്തെന്നും വ്യക്തിത്വ മാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും ഈ വ്യക്തിത്വത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിനി ചർച്ച ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നാല് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ക
ജി ഡബ്ല്യു ആൽപോർട്ട് സി ഷെൽഡൻ ആൻഡ് ഡി ക്രഷ്മർ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം എന്നുള്ളത് നമ്മളിലുള്ള കുറേ സവിശേഷതകൾ കൂടി ചേർന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പുറമേയുള്ളതോ ഉള്ളിലുള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള സവിശേഷതകളുടെ സമായോജനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസ് ആണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതാരുടെ വാക്കുകളാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഉത്തരമെന്ന് പറയുന്നത് ജി ഡബ്ല്യു ആൽപോർട്ട് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ രണ്ട് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു അഥവാ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്ന് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അയാളുടെ വ്യക്തിത്വമാണ് എന്ന് വാദിച്ച വ്യക്തി ആര് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് അത് തന്നെ നോക്കാം ജി ഡബ്ല്യു ആൽപോർട്ട് റയമൺ കാറ്റൽ ഷെൽഡൻ കാൽയൂം ഇവിടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിത്വം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഒരു സമയത്ത് ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നത് മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അയാളുടെ വ്യക്തിത്വമാണെന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റയമൺ കാറ്റലാണ് റയമൺ കാറ്റലാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ മൂന്ന് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യവഹാരത്തെയും ചിന്തയെയും നിർണയിക്കുന്ന മാനസികവും കായികവുമായ വ്യവസ്ഥയുടെ ചലനാത്മകമായ ആന്തരിക ഘടനയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരെന്ത് ഓപ്ഷൻസ് എ വ്യക്തിത്വം ബി സമായോജനം സി വ്യവഹാരം ഡി ബുദ്ധിശക്തി ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാനസികവും കായികവുമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളാണ് ആ വ്യക്തിയെ എന്ത് ചിന്തിക്കണം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിർണയിക്കുന്നത് അത് സമയങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഈ ഒരു രീതിക്ക് പറയുന്ന പേര് എന്നത് വ്യക്തിത്വം എന്നതാണ് ഈ തരത്തിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അടുത്തതായി ഒരു ചോദ്യം കൂടി നമുക്ക് വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും ഡെഫിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊന്ന് നോക്കാം മനുഷ്യൻ്റെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ സവിശേഷതകളുടെ ആകെ തുകയാണ് എ സ്വഭാവം ബി വ്യക്തിത്വം സി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡി വ്യവഹാരം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസറും വരുന്നത് വ്യക്തിത്വം എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളും ശാരീരികപരമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളും അഥവാ ഉന്മേഷവും നല്ല നല്ല ചിന്താഗതികളുമാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം എന്തെന്ന് നിർണയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ നിന്നും ഈ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം അഥവാ വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വം നിർണയിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ശരീരദ്രവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വ്യക്തിത്വത്തെ വിശദീകരിച്ചവരിൽ പ്രധാനി എ ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് ബി ഷെൽഡൻ സി ക്രഷ്മർ ഡി കാൾയൂം ഈ ഭാഗം എവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വ പഠന സമീപനങ്ങൾ എന്ന മേഖലയിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് വ്യക്തിത്വ പഠന സമീപനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ടൈപ്സ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി അപ്രോച്ചസ് ഇതിനെ പൊതുവെ അഞ്ചായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഇന സമീപനം രണ്ട് വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതാ സമീപനം മൂന്ന് ഇന സവിശേഷതാ സമീപനം അഥവാ ഐസങ്കിൻ്റെ ടൈപ്പ് കം ട്രൈറ്റ് അപ്രോച്ച് നാല് മനോവിശ്ലേഷണ സമീപനം അഞ്ച് മാനവിക സമീപനം മാനവികതാ സമീപനം എന്നിങ്ങനെ വ്യക്തിത്വ പഠന സമീപനങ്ങളെ അഞ്ചായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്നും ഇന സമീപനം അഥവാ 
ടൈപ്പ് അപ്രോച്ചിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് അഥവാ ശരീരദ്രവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വ്യക്തിത്വത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നവരിൽ പ്രധാനി ആര് എന്ന രീതിയിൽ ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന സമീപനം എന്നതിൽ നിന്നുമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താണ് ഇന സമീപനം അഥവാ ടൈപ്പ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ ശരീരഘടന ഭക്ഷണ രീതി എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വ്യക്തിത്വത്തെ നിർണയിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഇന സമീപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വലിപ്പവും ചെറുപ്പവും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള സവിശേഷതകളും കൂടി ചേർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുകൂടാതെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണവുമാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം നിർണയിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിത്വം ഏതാണെന്ന് തരംതിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന സമീപനത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന സമീപനത്തിലൂടെ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് രണ്ട് ഷെൽഡൻ മൂന്ന് ക്രഷ്മർ അതുകൂടാതെ മറ്റൊരാളു കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കാൾയൂങ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ നാല് തരം രസങ്ങളാണ് വ്യക്തിത്വം നിർണയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം വാദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ നാല് തരം രസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് രക്തം മഞ്ഞപ്പിത്ത രസം ശ്ലേഷ്മം കറുത്ത പിത്തരസം ഈ നാല് തരം രസങ്ങളിൽ ഏത് രസമാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആ രസത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വ്യക്തിത്വമായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വം എന്നുള്ളതാണ് ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അഥവാ രക്തം കൂടുതലുള്ള വ്യക്തികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ചോരത്തിളപ്പും ഉത്സാഹവും ശുഭചിന്തകരുമൊക്കെ ആയിരിക്കും മഞ്ഞപ്പിത്തവരസം കൂടുതലുള്ള വ്യക്തികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശുണ്ടി പിടിക്കുന്നവരും കോപം കാണിക്കുന്നവരും പെട്ടെന്ന് ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ഉള്ളവരുമായിരിക്കും ശ്ലേഷ്മരസം കൂടുതലുള്ള വ്യക്തികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മാ മന്ദ മന്ദത ഉള്ളവരും അലസത ഉള്ളവരും കുറച്ച് പതുക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുമായിരിക്കും അതുകൂടാതെ തന്നെ കറുത്ത പിത്തരസമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വിഷാദ മനോഭാവം ഉള്ളവരും നിരാശാജനകമായിട്ടുള്ളവരും ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവരുമൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് ഇതിനെ രസത്തിൻ്റെ രസങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് രക്തം മഞ്ഞപ്പിത്തരസം ശ്ലേഷ്മം കറുത്ത പിത്തരസം ഇതിൽ ഏതാണോ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആ രസം അയാളുടെ വൈകാരിക ചിന്താ പ്രവൃത്തിക്ക് സവിശേഷ സ്വഭാവം നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് വാദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരദ്രവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വ്യക്തിത്വത്തെ വിശദീകരിച്ചവരിൽ പ്രധാനി ആര് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ശരീരദ്രവങ്ങളെ വ്യക്തി പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാരാണ് ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് മറ്റൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ആറ് കായിക ഘടനയും വ്യക്തിത്വവും തമ്മിൽ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓപ്ഷൻ എ ജി ഡബ്ല്യു ആൽപോർട്ട് ബി ക്രഷ്മർ സി ഐസങ്ക് ഡി ഷെൽഡൺ ഇതും വ്യക്തിത്വ പഠന സമീപനത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സമീപനമായിട്ടുള്ള ഇന സമീപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൽ മൂന്ന് വ്യക്തികളാണെങ്കിലും ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് ഷെൽഡൻ ആൻഡ് ക്രഷ്മർ അത് കൂടാതെ തന്നെ കാൾയൂം കൂടി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കായികവും കായിക ഘടനയും വ്യക്തിത്വവും തമ്മിൽ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വാദിച്ച് പറഞ്ഞ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രഷ്മർ ആണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തിത്വത്തെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ആസ്തറ്റിക് എന്ന് പറയും രണ്ട് അത്ലറ്റിക് മൂന്ന് പിക്നിക് ആസ്തനിക്കിൻ്റെ മലയാള വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷഗാത്രൻ എന്നുള്ളതാണ് കൃഷഗാത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉയരം കൂടി മെലിഞ്ഞ ശരീരപ്രകൃതമുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് കൃഷഗാത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് സമൂഹ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുഖത കാണിക്കുന്നവരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവമുള്ളവരായിരിക്കും ഇവർക്ക് വൈകാരികത കൂടുതലുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും വിഷാദ ഭാവം ഉണ്ടാവും വിഷാദ മനോഭാവമായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രഷ്മർ ഇന സമീപനത്തിലൂടെ ആസ്തറ്റിക്കിൽ അഥവാ കൃഷഗാത്രനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമതായിട്ട് അദ്ദേഹം വ്യക്തിത്വത്തെ അത്ലറ്റിക് എന്ന രീതിയിലാണ് തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് 
അത്ലറ്റിക് അഥവാ ദൃഢമായിട്ടുള്ള ദൃഢഗാത്രം എന്നുള്ളതാണ് മലയാളമായിട്ട് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ദൃഢശരീരമുള്ള വികസിതമായിട്ടുള്ള പേശികളുള്ള ഉന്മേഷ സ്വഭാവമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോടെല്ലാം വേഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന കഴിവുള്ള കായിക പ്രവർത്തനങ്ങളോട് താല്പര്യമുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് ദൃഢഗാത്രൻ എന്നുള്ളത് ക്രഷ്മർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമതായിട്ട് ക്രഷ്മർ തരം തിരിച്ചത് പിക്നിക്ക് അഥവാ ഗോളഗാത്രൻ എന്നുള്ളതാണ് അവർ സവിശേഷതയായിട്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പൊക്കം കുറഞ്ഞ തടിച്ച പ്രകൃതി ഉള്ളവരായിരിക്കും ഉല്ലാസപ്രിയരായിരിക്കും സംസാരപ്രിയരായിരിക്കും സമൂഹങ്ങൾക്ക് സമൂഹങ്ങളോട് താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും കുറച്ച് പൊണ്ണത്തടി വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ആളുകളെയാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അവർ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ കാര്യങ്ങളെ ലഘുവായിട്ട് കാണുന്ന സ്വഭാവക്കാരുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ക്രഷ്മർ തരം തിരിച്ചത് കായിക ഘടനയും വ്യക്തിത്വവും തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കായിക കഴിവുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തിത്വത്തെ തരം തിരിച്ചത് അതിനെ തന്നെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് തരം തിരിച്ചത് ഒന്ന് കൃഷഗാത്രൻ എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് ഗോ ദൃഢഗാത്രൻ എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് ഗോളഗാത്രൻ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് വ്യക്തിത്വ പഠന സമീപനത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ സമീപനമായിട്ടുള്ള ഇന സമീപനത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി അഥവാ ഹെർബർട്ട് ഷെൽഡൺ എന്നുള്ളതാണ് ഹെർബർട്ട് ഷെൽഡൺ എങ്ങനെയാണ് വ്യക്തിത്വത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അദ്ദേഹം ക്രഷ്മറോട് സമാനമായിട്ടാണ് വ്യക്തിത്വത്തെ തരം തിരിച്ചത് അതായത് ശാരീരിക പ്രത്യേകതകൾ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ശാരീരിക പ്രത്യേകതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തിത്വത്തെ വർഗീകരണം നടത്തിയതാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഹെർബർട്ട് ഷെൽഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം വ്യക്തിത്വത്തെ മൂന്നായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് എൻഡോമോർഫിക്ക് രണ്ട് മെസോമോർഫിക്ക് മൂന്ന് എക്ടോമോർഫിക്ക് എന്ന് പറയും ഷെൽഡൺ തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വം എൻഡോമോർഫിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിക്നിക്കിന് സമാനമായിട്ട് വരുന്നതാണ് പിക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഉരുണ്ട് തടിച്ച മൃദുവായ ശരീര പ്രകൃതി ഉള്ളവർ സമൂഹത്തോട് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവർ സ്നേഹ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആളുകളെയാണ് എൻഡോമോർഫിക്ക് എന്ന് അദ്ദേഹം തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമതായിട്ട് ഷെൽഡൻ വ്യക്തിത്വത്തെ തരം തിരിച്ചത് മെസോമോർഫിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മെസോമോർഫിക്ക് ക്രഷ്മറോട് സാമ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ദൃഢ പേശികളുള്ള അതായത് അത്ലറ്റിക്കിനോട് സമാനമായിട്ടുള്ളവരെയാണ് മെസോമോർഫിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദൃഢപേശികൾ ഉറച്ച അഭിപ്രായം ഉറച്ച തീരുമാനം ഉന്മേഷവാന്മാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള കായിക താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവർ ഇത്തരത്തിലുള്ളവരെയാണ് മെസോമോർഫിക്ക് എന്ന് ഷെൽഡൻ തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് മൂന്നാമതായിട്ട് എക്ടോമോർഫിക്ക് എന്നുള്ളതാണ് എക്ടോമോർഫിക്ക് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ് എയ്സ്തറ്റിക്കിന് സമാനമായി വരുന്നതാണ് അതായത് ക്രഷ്മറുടെ എയ്സ്തറ്റിക്കിന് സമാനമായി വരുന്നവരെയാണ് എക്ടോമോർഫിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മെലിഞ്ഞ ശരീരം അന്തർമുഖരായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമുള്ളവർ ഭീതി കൂടിയവർ ആങ്സൈറ്റി ഉള്ളവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എക്ടോമോർഫിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം മനുഷ്യ വ്യക്തിത്വത്തെ അന്തർമുഖരെന്നും ബഹിർമുഖരെന്നും തരം തിരിച്ച വ്യക്തി ആര് എ ആൽപോർട്ട് ബി ക്രഷ്മർ സി കാൾയൂം ഡി ഷെൽഡൻ ഇത് ഏത് ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എവിടെയാണ് ഇന സമീപനത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ വ്യക്തിയായിട്ടുള്ള കാൾയൂങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കാൾയൂങ് വ്യക്തിത്വത്തെ രണ്ടായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചത് അതെന്താണ് അന്തർമുഖരെന്നും ബഹിർമുഖരെന്നുമാണ് അഥവാ ഇൻട്രോവേർഡ്സ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രോവേർഡ്സ് എന്ന രീതിയിലാണ് വ്യക്തിത്വത്തെ മനുഷ്യ വ്യക്തിത്വത്തെ അദ്ദേഹം തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അന്തർമുഖർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വയം ഉള്ളിൽ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് അന്തർമുഖർ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ അധികം മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാത്തവരെ ആണ് അന്തർമുഖർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉൾവലിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരായിരിക്കും അത്തരക്കാരുണ്ടാവുക സമൂഹവുമായിട്ട് അധികം അടുപ്പമില്ലാത്തവരുമായിരിക്കും അവർക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ മാനസിക പ്രയാസങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ആങ്സൈറ്റി പോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഉത്കണ്ഠകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉള്ളവരാണ് അന്തർമുഖർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ബഹിർമുഖർ എന്ന് പറയുന്നത് പുറമേയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് പുറമെ എന്താണോ സംഭവിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയാണ് ബഹിർമുഖർ എന്ന് പറയുന്നത്
നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വ്യക്തിത്വ പഠന സമീപനങ്ങളെ അഞ്ചായി തിരിച്ചതിൽ അതിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഇന സമീപനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന സമീപനത്തെ കുറിച്ച് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് വ്യക്തികളെ കുറിച്ചാണ് എടുത്തു പറയുന്നത് ഒന്ന് ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് രണ്ട് ഷെൽഡൺ മൂന്ന് ക്രഷ്മർ നാല് കാൾയൂങ് ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് ശരീര ദ്രവങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ക്രഷ്മർ വ്യക്തിത്വം കായികവുമായി ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ഷെൽഡൺ ശാരീരിക പ്രത്യേകതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരംതിരിച്ച വ്യക്തിയാണ് കാൾയൂങ് വ്യക്തിത്വത്തെ അന്തർമുഖരെന്നും ബഹിർമുഖരെന്നും തരംതിരിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഇവർ ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിത്വത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പിക്ചറിലൂടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്ന് ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് ദ്രവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ്രവങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് വ്യക്തിത്വത്തെ തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് രക്തം മഞ്ഞപ്പിത്തരസം സ്ലേഷ്മം കറുത്ത പിത്തരസം ഇങ്ങനെ നാല് ദ്രവങ്ങളെയാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എടുത്ത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് ബ്ലഡ് യെല്ലോ ബൈൽ സ്പ്ലീൻ ദെൻ ബാക്ക് ബൈൽ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഈ ഒരു ദ്രവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് അതാണ് ഇന സമീപനത്തിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നതാണ് ക്രഷ്മർ എന്ന് പറയും ക്രഷ്മർ വ്യക്തിത്വത്തെ മൂന്നായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് അത്ലറ്റിക് ആസ്തറ്റിക് പിക്നിക് എന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തിത്വത്തെ തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഷെൽഡണും ക്രഷ്മറോട് സമാനമായിട്ട് തന്നെയാണ് വ്യക്തിത്വത്തെ തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ പേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോമോർഫിക് മെസോമോർഫിക് ആൻഡ് എക്ടോമോർഫിക് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ കാൾയൂങ് ആണ് നാലാമതായിട്ട് വ്യക്തിത്വത്തെ ഇന സമീപന രീതിയിൽ തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അന്തർമുഖരെന്നും ബഹിർമുഖരെന്നുമാണ് പറയുന്നത് അത് എൻട്രോവേർട്സ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രോവേർട്ട് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിത്വ സമീപനമായിട്ടുള്ള ട്രൈറ്റ് ട്രൈറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി അപ്രോച്ചസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഗോർദൻ ആൽപോർട്ട് എന്ന് പറയും ഗോർദൻ ആൽപോർട്ട് രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് ക്യാറ്റൽ അഥവാ റൈമണ്ട് ബെർണാർഡ് ക്യാറ്റൽ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം ദെൻ മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഐസങ്ക് ഹാൻസ് ഐസങ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് കം ട്രൈറ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു വിഷയമാണ് വ്യക്തിത്വ സവിശേഷത സമീപനം അഥവാ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രൈറ്റ്സ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയും അടുത്ത് വരുന്ന ഐസങ്കിൻ്റെ ടൈപ്പ് കം ട്രൈറ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയും ഈ ഒരു രണ്ട് വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഗോർദൻ ആൽപോർട്ട് വ്യക്തിത്വത്തെ എങ്ങനെയാണ് തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം വ്യക്തിത്വത്തെ തരംതിരിച്ചത് സവിശേഷതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സവിശേഷതകൾ എന്താണോ അഥവാ ട്രേഡ്സ് എന്ന് പറയും ആ ട്രേഡ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആൽപോർട്ട് വ്യക്തിത്വത്തെ വിശകലനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാണ് എന്താണ് വ്യക്തിത്വം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സവിശേഷമായ പെരുമാറ്റത്തെയും ചിന്തയെയും നിർണ്ണയിക്കുന്ന പരിണാമ വിധേയമായ ശാരീരിക മാനസിക ഘടകങ്ങളുടെ സംരചന അതിനെയാണെന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ആൽപോർട്ട് വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഗോർദൻ ആൽപോർട്ട് ഈ വ്യക്തിത്വത്തെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മൂന്ന് തരംതിരിവുകൾ ഒന്ന് കാർഡിനൽ ട്രേഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് സെൻട്രൽ ട്രേഡ്സ് എന്ന് പറയും മൂന്ന് സെക്കൻഡറി ട്രേഡ്സ് എന്ന് പറയും കാർഡിനൽ ട്രേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുക്ക മുഖ്യ സവിശേഷതകൾ എന്നാണ് കാർഡിനൽ ട്രേഡ്സിനെ പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ട്രേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മധ്യമ സവിശേഷതകൾ എന്നുള്ളതാണ് സെൻട്രൽ ട്രേഡ്സിനെ പറയുന്നത് ദ്വിതീയ സവിശേഷതകൾ എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡറി ട്രേഡ്സിനെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവയെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും നോക്കാം എന്താണ് ഈ മൂന്ന് ഗോർദൻ ആൽപോർട്ട് പിന്നെ വ്യക്തിത്വത്തെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിച്ചതിൽ ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് മുഖ്യ സവിശേഷതകൾ ആണ് എല്ലാ എന്താണ് മുഖ്യ സവിശേഷത അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിനൽ ട്രേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തിയുടെ വിവിധ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ മിക്കപ്പോഴും പ്രകടമാകുന്നതും മേൽക്കൈ നേടുന്നതുമായിട്ടുള്ള സവിശേ സ്വഭാവ സവിശേഷതയാണെന്ന് പറയുന്നത് കാർഡിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പിന്നെ വ്യവഹാരങ്ങൾ എല്ലായിപ്പോയി മിക്കപ്പോഴും അതെന്തുണ്ടാവും പ്രകടമായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു എല്ലാ പ്രവൃത്തിയിലും
ഹിംസിക്കാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും സ്വേച്ഛാധിപത്യം ഉണ്ടാവും ഫലിതബോധം ഉണ്ടാവും ഒരു വ്യക്തി എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി പറയുന്ന വർത്തമാനത്തിൽ ഏത് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയം പറയാനുള്ള അതിനൊരു ഫലിതബോധം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള മുഖ്യ സവിശേഷത ആ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സവിശേഷതയാണെന്ന് പറയുന്നത് മുഖ്യ സവിശേഷത എന്ന് ഗോർദൻ ആൽപോർട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തത് രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്ന ഗോർദൻ ആൽപോർട്ടിൻ്റെ തരംതിരിവിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്ന സവിശേഷത ഏതാണ് മധ്യമ സവിശേഷത എന്ന് പറയും അഥവാ സെൻട്രൽ ട്രേഡ്സ് എന്ന് പറയും എന്താണ് സെൻട്രൽ ട്രേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയെ സാമാന്യമായി വിവരിക്കുന്നതും എന്നാൽ മുഖ്യ സവിശേഷതയെ സമഗ്രവും വ്യാപകവുമായി അല്ലെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവ സവിശേഷതയാണെന്ന് പറയുന്നത് മധ്യമ സവിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വാർത്ഥത മത്സരബുദ്ധി വിധേയത്വം എന്താണ് പൊതുവായിട്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വം ഇന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും എന്നാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ സമഗ്രവും വ്യാപകമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആ വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ അത് കാണാനും കഴിയില്ല പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത് സ്വാർത്ഥത മത്സരബുദ്ധി വിധേയത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പൊതുവായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ ഒരു പരിധിവരെ പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു പിന്നെ ഈ ഒരു സവിശേഷത ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അത്തരത്തിലുള്ള സവിശേഷതകളാണെന്ന് പറയുന്നത് ഗോർദൻ ആൽപോർട്ട് മധ്യമ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് മുഖ്യ സവിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും അത് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ഒരു പ്രത്യേക സവിശേഷത ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും അത് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നാൽ മധ്യമ സവിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് മുഴുവനായിട്ടില്ലെങ്കിലും ചില പ്രത്യേക മേഖലകളിൽ അത് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അത്തരത്തിലുള്ള തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത് സ്വാർത്ഥത മത്സരബുദ്ധി വിധേയത്വം അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നത് മധ്യമ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ട്രേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നതാണ് ദ്വിതീയ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ സെക്കൻഡറി ട്രേഡ്സ് എന്ന് പറയും സവിശേഷ സാഹചര്യങ്ങൾ അഥവാ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രം പ്രകടമാകുന്നതും പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ കുറഞ്ഞ തോതിൽ മാത്രം സ്വാധീനിക്കുന്നതുമായ സവിശേഷതകൾ അഥവാ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അത്തരത്തിലുള്ള സവിശേഷതകൾ എടുത്തു പറയാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിൽ പറയുന്ന ഫാഷൻ ഫാഷനോടുള്ള താല്പര്യമൊക്കെ ഏതിൽ വരുന്നതാണ് ദ്വിതീയ സവിശേഷതകളിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഗോർദൻ ആൽപോർട്ടിൻ്റെ തരംതിരിവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് മുഖ്യ സവിശേഷതകൾ രണ്ട് മധ്യമ സവിശേഷതകൾ മൂന്ന് ദ്വിതീയ സവിശേഷതകൾ എന്താണ് മുഖ്യ സവിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നതിന് മുഖ്യ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് മധ്യമ സവിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം അതുണ്ടാവും എന്നാലും ഫു മുഴുവനായിട്ടുണ്ടാവാത്ത ഒരു തരത്തിലുള്ള സവിശേഷതയാണ് മധ്യമ സവിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്വിതീയ സവിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സവിശേഷ ചില പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അതിൽ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ കാര്യത്തെയാണ് ദ്വിതീയ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പഠന സമീപനമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പഠന സമീപനമായിട്ടുള്ള സവിശേഷതാ പഠനം അഥവാ ട്രേഡ്സ് അപ്രോച്ചിൽ വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് ഗോർദൻ ആൽപോർട്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്ന വ്യക്തിയാണ് കാറ്റൽ കാറ്റൽ എന്ന് പറയും അഥവാ റെമണ്ട് ബെർണാഡ് കാറ്റൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം എന്താണ് വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതയെ നാലായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം റെമൺ കാറ്റിൽ വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതയെ നാലായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ച് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സാമാന്യ സവിശേഷതകൾ രണ്ട് തനിമ സവിശേഷതകൾ മൂന്ന് പ്രതല സവിശേഷതകളും നാല് പ്രഭവ സവിശേഷതകൾ ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സാമാന്യ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ കോമൺ ട്രേഡ്സ് എന്ന് പറയും രണ്ട് തനിമ സവിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യുനീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡ്സ് എന്ന് പറയും മൂന്ന് പ്രതല സവിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർഫേസ് സർഫേസ് ട്രേഡ്സ് എന്ന് പറയും നാല് പ്രഭവ സവിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഴ്സ് സോഴ്സ് ട്രേഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഓടിച്ചു നോക്കാം ഒന്ന് നാലാമതായിട്ട് നാല് തരംതിരിയിൽ ഒന്നാമത് എന്താണ് സാമാന്യ സവിശേഷത അഥവാ കോമൺ സവിശ് കോമൺ ട്രേഡ്സ് ആണ് എല്ലാവരിലും ഒരുപോലെ കാണാൻ കഴിയുന്ന സവിശേഷതകളെയാണെന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ട്രേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്
പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് പ്രതല പ്രതല സവിശേഷത അത് സർഫേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രതലത്തിലായിരിക്കും അത് പുറമെ മാത്രം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളു അത്തരത്തിലുള്ള തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത് പ്രതല സവിശേഷത ഒരു വ്യക്തിയുടെ പുറമേയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നിരീക്ഷിച്ച് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത് പ്രതല സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരാളുടെ ബിഹേവിയർ കണ്ടിട്ട് ഒരു മോ മുഖഭാവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ പെരുമാറ്റ രീതിയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വം ഇന്നതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതകളാണ് ആ പ്രത്യേകതകളെയാണെന്ന് പറയുന്നത് പ്രതല സവിശേഷതകളെന്ന് പറയുന്നത് ജിജ്ഞാസയൊക്കെ പോലെയുള്ള സവിശേഷതകളെയാണെന്ന് പറയുന്നത് പ്രതല സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആരാണ് തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ള ക്യാറ്റലാണ് മൂന്നാമത്തെ തരം തിരിവാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാലാമതായിട്ട് വരുന്നത് പ്രഭവ സവിശേഷത അഥവാ സോഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇൻറ്റേണലായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് പ്രഭവ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് നിരീക്ഷിച്ച് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആഴങ്ങളിലുള്ള തരത്തിലുള്ള സവിശേഷതകളെയാണെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പ്രഭവ സവിശേഷതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബുദ്ധിശക്തിയൊക്കെ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണെന്ന് പറയുന്നത് പ്രഭവ സവിശേഷതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പിന്നെ റൈമൺ ബെർണാഡ് ക്യാറ്റല് വ്യക്തിത്വത്തെ തരം തിരിച്ചത് നാലായിട്ടാണ് ഏതൊക്കെയാണ് നാല് തരം തിരിവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സാമാന്യ സവിശേഷതകൾ അത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വരുന്നതാണ് എല്ലാവരിലും ഒരുപോലെ കാണുന്നതാണ് രണ്ട് തനിമ സവിശേഷതകൾ അത് പിന്നെ അതാത് വ്യക്തികളിൽ മാത്രം പ്രകടമാകുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ മൂന്ന് പ്രതല സവിശേഷത അത് പുറമേയുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് നാല് പ്രഭവ സവിശേഷതയാണ് അത് നമുക്ക് ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധി ബുദ്ധിയൊക്കെ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രഭവ സവിശേഷതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് വ്യക്തികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പിന്നെ ഗോർത്തൻ ആൽഫോർട്ട് രണ്ട് ക്യാറ്റല് ഈ ക്യാറ്റലിൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തിന് പറയുന്ന പേര് ഈ ഒരു നാല് തരം തിരിവിനെ അനുസരിച്ച് സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ തരം തിരിച്ചത് പ്രതല പ്രഭവ സവിശേഷത സിദ്ധാന്തം എന്നാണ് എന്താണ് തിയറി ഓഫ് സർഫേസ് ആൻഡ് സോഴ്സ് ട്രേഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ പേര് അത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറിൻ്റെ പേര പേരെന്താണ് ക്യാറ്റലിൻ്റെ റൈമൺ ക്യാറ്റൽ റൈമൺ ബെർണാഡ് ക്യാറ്റലിൻ്റെ തിയറിൻ്റെ പേരാണിത് എന്താണ് പ്ര പ്രതല പ്രഭവ സവിശേഷത സിദ്ധാന്തം അഥവാ തിയറി ഓഫ് സർഫേസ് ആൻഡ് സോഴ്സ് സോഴ്സ് ട്രേഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ശ്രീബുദ്ധനിലെ അഹിംസ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതിനു ഉദാഹരണമാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് ശ്രീബുദ്ധനിലെ അഹിംസ എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സവിശേഷത അത് ഏതിൽ പെടുന്ന ഏത് തരം തിരികിൽ പെടുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻസ് എ കേന്ദ്ര സവിശേഷകം ഓപ്ഷൻസ് ബി മുഖ്യ സവിശേഷകം ഓപ്ഷൻസ് സി ദ്വിതീയ സവിശേഷകം ഇവയൊന്നുമല്ല ഏതായിരിക്കും ഉത്തരം ഉത്തരം വരുന്നത് മുഖ്യ സവിശേഷകം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് മുഖ്യ സവിശേഷകം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ വ്യക്തിയെയും വേർതിരിക്കുന്ന സവിശേഷമായ ഘടകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സവിശേഷകത്തിന് ആൽപോർട്ട് നൽകുന്ന പേരെന്താണ് ഓരോ വ്യക്തിയെയും വേർതിരിക്കുന്ന സവിശേഷമായ ഘടകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സവിശേഷകത്തിന് ആൽപോർട്ട് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത് കേന്ദ്ര സവിശേഷകം മുഖ്യ സവിശേഷകം ദ്വിതീയ സവിശേഷകം ബാഹ്യ സവിശേഷകം ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ് മുഖ്യ സവിശേഷകമാണ് കാർഡിനൽ എന്ന് പറയും കാർഡിനൽ ട്രേഡ്സ് തന്നെയാണ് ഓരോ വ്യക്തിയിലും ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ട്രേറ്റ് കം ടൈപ്പ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്പ് കം ട്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്പിൽ നിന്നും ട്രേറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേറ്റിൽ നിന്നും ടൈപ്പിലേക്ക് പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അത് ഐസങ്കിൻ്റെ വ്യക്തിത്വ തരംതിരിവാണ് ഇന സവിശേഷത വ്യക്തിത്വ പഠന സമീപനം എന്നുള്ളതാണ് ഇന സവിശേഷത വ്യക്തിത്വ പഠന സിദ്ധാന്തം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതിലെന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് അടിസ്ഥാന ത്രിമാന സിദ്ധാന്തം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് തിയറി ഓഫ് ത്രീ ബേസിക് ഡയമെൻഷൻസ് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറിക്ക് പറയുന്ന പേര് തിയറി ഓഫ് ത്രീ ബേസിക് ഡയമെൻഷൻസ് അഥവാ അടിസ്ഥാന ത്രിമാന സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയും ഇതിലൂടെ വ്യക്തിത്വ വികസനം നാല് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഐസങ്ക് വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ തരം തിരുവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്
മൂന്നാമത്തെ ട്രേറ്റ് ലെവൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ട്രേറ്റ് ലെവൽ സവിശേഷ ഘട്ടം എന്ന് പറയും നാലാമത്തത് ടൈപ്പ് ലെവൽ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഐസങ്ക് തരം തിരിച്ച് എന്താണ് വ്യക്തിത്വം ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് വലിയ ഒരു വ്യക്തിത്വമായി മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലാണ് ഐസങ്ക് ടൈപ്പ് കം ട്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീനെ തരം തിരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിർദ്ദിഷ്ട പ്രതികരണ ഘട്ടം എന്താണ് നിർദ്ദിഷ്ട പ്രതികരണ ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം പ്രതികരണം ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തെയാണ് നിർദ്ദിഷ്ട പ്രതികരണ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പിന്നെ ഭക്ഷണം കാണിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ആളുകളിൽ പ്രതികരണം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിലാണ് അതെന്താണ് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിൽ മാത്രം ആ വ്യക്തിക്ക് ഭക്ഷണത്തിനോട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം കുട്ടികളോട് പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ പ്രതികരണം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ആ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിനോട് മാത്രം തോന്നുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം പ്രതികരണം ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ഘട്ടം അത് ലോ ലെവലിലുള്ള ഒരു ഘട്ടമാണ് അതിനെയാണ് ഐസങ്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് അഥവാ നിർദ്ദിഷ്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത് നിർദ്ദിഷ്ട പ്രതികരണ ഘട്ടം പതിവ് മാറിപ്പോയതാണ് നിർദ്ദിഷ്ട പ്രതികരണ ഘട്ടം എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം പ്രതികരണം ഉണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് അത് ലോ ലെവലിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണമാണ് രണ്ടാമത് അതിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനോട് സാമ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളോട് താല്പര്യമുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് സാമ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളോട് പ്രതികരണം ഉണ്ടാവുക അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പിന്നെ ഘട്ടമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പതിവ് പ്രതികരണം അതൊരു ഹാബിച്വൽ റെസ്പോൺസ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിൽ ഒരു ഹാബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശീലം വരുന്നു ആ ഒരു രീതിയാണെന്ന് പറയുന്നത് പതിവ് പ്രതികരണ ഘട്ടം അത് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമായിട്ടാണ് ഐസങ്ക് വ്യക്തിത്വത്തെ തരം തിരിച്ചതിൽ പറയുന്നുണ്ട് വ്യക്തിത്വം വളർന്നു വരുന്ന ഘട്ടമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതായത് അതിനോട് സാമ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളോട് വ്യക്തികൾക്ക് ആ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളോട് സാമ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളോട് താല്പര്യം തോന്നുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണെന്ന് പറയുന്നത് പതിവ് പ്രതികരണ ഘട്ടം മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് സവിശേഷ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിനോട് താല്പര്യം തോന്നുക ആ പ്രത്യേക കാര്യത്തിനോട് താല്പര്യം തോന്നി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് അതിനോട് സാമ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളോട് താല്പര്യം തോന്നുക ഇങ്ങനെ അതിനോട് സാമ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ താല്പര്യം തോന്നുമ്പോൾ മൂന്നാമത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സവിശേഷത പ്രകടമാകുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിനോടും താല്പര്യം തോന്നും ഓക്കെ അതായത് പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിനോട് താല്പര്യം തോന്നുന്നു പിന്നെ മറ്റൊരു ഘടകമായിട്ട് പറയുന്ന പ്രണയത്തിനോട് താല്പര്യം തോന്നുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേതെങ്കിലും സവിശേഷ ഘടകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനോടും താല്പര്യം തോന്നുന്നു അങ്ങനെ അതെല്ലാം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഹാബിറ്റ്സ് ലെവലിലേക്ക് വളർന്നു വരുന്നു ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള പ്രത്യേകതകളെ എല്ലാം കൂടി കൂടി ചേർന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു ലെവലിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് സവിശേഷ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനം ഈ സവിശേഷ ഘട്ടങ്ങളെല്ലാം കൂടി കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ ഒരു എട്ടോ പത്തോ സവിശേഷ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി കൂടി ചേരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം പേഴ്സണാലിറ്റി ആണെന്ന് പറയുന്നു അതാണ് ഇനം അല്ലെങ്കിൽ തരം ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ചില പ്രത്യേക സവിശേഷതകൾ എട്ടോ പത്തോ സവിശേഷതകളെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ആ വ്യക്തിയിൽ പിന്നെ വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വം ഇന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ അതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇനം അല്ലെങ്കിൽ തരം ഘട്ടം ഇതൊരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ വളർച്ച ഘട്ടമായിട്ടാണ് ഐസിങ്ക് ഇതിനെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിനെയാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ തിയറി എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് നിർദ്ദിഷ്ടം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നിർദ്ദിഷ്ടം എന്നുള്ള ഒരു വാക്കാണ് വരിക നിർദ്ദിഷ്ട ഘട്ടം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് പതിവ് ഘട്ടം എന്നുള്ളതാണ് പതിവ് ഘട്ടം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നിർദ്ദിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിലൂടെ മാത്രം തോന്നുന്നു രണ്ടാമത് പിന്നെ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുക വഴി അത് പതിവാകി മാറുന്നു ആ പതിവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു എട്ടോ പത്തോ കൂടി ചേരുന്നു അത് സ സവിശേഷമായി മാറുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി കൂടി ചേരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം ഇന്നത് തന്നെയായി മാറുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ലെവലിനെയാണ് ലെവൽസുകളെ കൂടി ചേർന്ന് വരുന്നതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഐസങ്കിൻ്റെ ഇന സവിശേഷത ഘട്ടമായിട്ട് അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഐസങ്കിൻ്റെ ഇന സവ
ഈ നാലാമത്തെ സമീപനമായിട്ടുള്ള ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളാണ് നമുക്കായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ കർഷ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് ഇന സമീപനം അഥവാ ടൈപ്പ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയും രണ്ട് വ്യക്തിത്വ സവിശേഷത സമീപനം അഥവാ ട്രേറ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയും മൂന്ന് ഇന സവിശേഷത സമീപനം അഥവാ ടൈപ്പ് കം ട്രേറ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയും അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാലഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഏരിയ കൂടിയാണ് മാനവികത സമീപനം അഥവാ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയും ഓക്കെ എന്താണ് മാനവികത സമീപനം ദ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാനവികത സമീപനം എന്ന് പറയുന്നത് മാനവികത സമീപനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൈവരിക്കാനുള്ള ശേഷി ആർജിക്കുന്ന ആ ഒരു പഠനത്തെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൈവരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാം അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വയം പ്രവർത്തന ക്ഷമതയും സർഗപരതയും വ്യക്തി വികസനവും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൈവരിക്കുന്ന കൈവരിക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെയാണെന്ന് പറയുന്നത് മാനവികതാ സമീപനം എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓരോ വ്യക്തിയിലും സ്വയം പ്രവർത്തന ക്ഷമതയും സർഗപരതയും വ്യക്തി വികസനവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൈവരിക്കാനുള്ള ശേഷി വ്യക്തമാക്കുന്ന സമീപനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഏരിയാണ് ദ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ദ അല്ലെങ്കിൽ മാനവികത സമീപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്ത സാക്ഷാത്കാരമാണ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാണ് ഈ മാനവികത സമീപനത്തിൽ എടുത്ത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഇതിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് റോജേഴ്സ് എന്ന് പറയും കാൾ റോജേഴ്സ് ഒന്നാമത് രണ്ടാമത്തത് അബ്രഹാം മാസ്ലോസ് ആണ് ഈ മാനവികത സമീപനത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് കാൾ റോജേഴ്സ് ആൻഡ് അബ്രഹാം മാസ്ലോ എന്ന് പറയും നമുക്ക് റോജേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം എന്താണ് കാൾ റോജേഴ്സിൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ പറയുന്ന പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ പറയുന്ന പേരാണ് ദ സെൽഫ് തിയറി എന്ന് പറയും ആത്മാവബോധ സിദ്ധാന്തം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പറ തിയറിക്ക് പറയുന്ന പേര് എന്താണ് ആത്മാവബോധം ആത്മാവബോധം അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മീനിങ് ഉണ്ട് വേർഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കിട്ടും ആത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തെയാണ് ആത്മാവ് ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെൽഫിനെ നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് ആത്മാവ് ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉൾവെളികളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മളെ മനസ്സാക്ഷിയെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പോകുന്ന ആ ഒരു രീതിയാണെന്ന് പറയുന്ന ആത്മാവ് ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഇതിന് ഈ കാര്യത്തെ വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് തരമായിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ജൈവ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയും രണ്ട് ആത്മാവ് ബോധം എന്ന് പറയും മൂന്ന് ആദർശാത്മക ആത്മാവ് ബോധം എന്ന് പറയും എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് പേരുകൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ജൈവ വ്യവസ്ഥയെ ദ ഓർഗാനിസം ഓർ സെൽഫ് വെർത്ത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് ആത്മാവ് ബോധം അതിനെ ദ സെൽഫ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഇമേജ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തതിന് ആദർശാത്മകമായ ആത്മാവ് ബോധം ദ ഐഡിയൽ സെൽഫ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത് ഇവയെ ഓരോന്നിനെയും നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പരിചയം ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് ജൈവ വ്യവസ്ഥ ദ ഓർഗാനിസം നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെയും ജൈവ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയും അതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ദ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെയാണ് ഓർഗാനിസത്തിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തിയുടെ ബോധപൂർവവും അബോധപൂർവവുമായ വ്യവഹാരങ്ങളുടെ ആകെ തുകയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ജൈവ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് വ്യക്തിയുടെ ബോധപൂർവമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അബോധപൂർവമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യമുണ്ടാവും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമുണ്ടാവും അറിയാതെ വന്ന് ചേരുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ഈ രണ്ട് കാര്യത്തെയും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ സ്പഷ്ടമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയാണെന്ന് പറയുന്നത് ജൈവ വ്യവസ്ഥ എന്ന്
എനിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ വിശ്വസ്തനാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെയുള്ള ആ ഒരു കാര്യത്തെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് കാൾ റോജേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം ദ സെൽഫ് തിയറി സിദ്ധാന്തപ്രകാരം വ്യക്തമാക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ മൂന്ന് തരങ്ങളായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എന്തായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ എന്തായിരുന്നു ജൈവ വ്യവസ്ഥ രണ്ടാമത്തെ എന്തായിരുന്നു ആത്മാവബോധം മൂന്നാമത് ആദർശാത്മകമായ ആത്മാവബോധം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ആദർശാത്മകമായ ആത്മാവോധം ഞാൻ ഏത് തരത്തിലാകണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഏത് തരത്തിലാകണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നതിനാണ് ആദർശാത്മക ആത്മാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് എന്താണ് ആ ആവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താവാൻ കഴിയും അത് ആവോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതിനേക്കുള്ളുപരി എനിക്ക് എന്താവാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ആദർശാത്മക ആത്മാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒന്ന് ജൈവ വ്യവസ്ഥയാണ് അഥവാ ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് വെർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെയുള്ള അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെയാണ് സെൽഫ് വെർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് ജൈവ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിത്വ തരം തിരിവിൽ റോജേഴ്സ് പറയുന്നത് ആത്മാവബോധമാണ് അഥവാ സെൽഫ് ഇമേജ് എന്ന് പറയും അത് അവനവനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ബോധത്തെയാണ് സെൽഫ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാം മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്ന ആദർശാത്മകമായ ആത്മാവബോധം എനിക്ക് ഈ ഭാവിയിൽ എന്താവാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ ആവാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് ആദർശാത്മകമായ ആത്മാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറിയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം സെൽഫ് തിയറി പ്രകാരം അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്ന കാര്യം ആത്മാവബോധം ആദർശാത്മകമായ ആത്മാവബോധം ഇവ തമ്മിലുള്ള ആത്മാവബോധവും ആദർശാത്മക ആത്മാവബോധവും സെൽഫും ഐഡിയൽ സെൽഫും ഇവ തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകൾ വ്യക്തിത്വത്തിൽ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് സിദ്ധാന്തിക്കുന്ന ആ ഒരു തിയറിയാണെന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവബോധ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് തിയറിയിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഈ സെൽഫ് തിയറിയെ കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മൂന്ന് തരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൽ സെൽഫും ഐഡിയൽ സെൽഫും ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണോ എനിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താവാൻ കഴിയോ അപ്പോൾ ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണോ എനിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താവാൻ കഴിയോ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താവാൻ കഴിയോ എന്നുള്ളത് നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ അത് രണ്ടും തമ്മിൽ ക്രോഡീകരിച്ച് പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഏതായാലും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഞാൻ ഭാവിയിൽ എന്താവുന്നു എന്താവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അത് ആവാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആവുകയോ ഇത് ഇവ തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേടിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും നമ്മളെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവബോധ സിദ്ധാന്തം അത് ആരുടേതാണ് കാൾ റോജേഴ്സിൻ്റെ സിദ്ധാന്തമാണ് ഇത്രയും മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ കാൾ റോജേഴ്സിൻ്റെ തിയറിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും എൽ പി യു പിയിൽ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അഥവാ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോസിലൂടെ നമുക്കിതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസിൽ നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ എന്താണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് അഹവും ആദർശാത്മക അഹവും അഹം എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് തന്നെയാണ് ആദർശാത്മക അഹം എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ഐഡിയൽ സെൽഫാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകളാണ് വ്യക്തിത്വത്തിലെ വൈകല്യങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് സിദ്ധാന്തിച്ചത് ആരാണെന്നുള്ളത് ഓപ്ഷൻ യൂങ് കാൾ റോജേഴ്സ് അബ്രാം മാസ്ലോ ക്യാറ്റൽ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ കാൾ റോജേഴ്സ് ആയിരിക്കും അടുത്ത് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏരിയയാണ് അബ്രഹാം മാസ്ലോവിൻ്റെ തിയറിയെക്കുറിച്ച് ആരാണ് അബ്ദു അബ്രഹാം മാസ്ലോ അബ്രഹാം മാസ്ലോ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള തിയറിൻ്റെ പേരെന്താണ് ആത്മ ആത്മയാഥാർത്ഥ്യവൽക്കരണ സിദ്ധാന്തം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറിയിൻ്റെ പേര് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ തിയറി എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറിക്ക് പറയുന്നത് ആത്മയാഥാർത്ഥ്യവൽക്കരണം മറ്റേത് ആത്മാവബോധം ഇത് ആത്മയാഥാർത്ഥ്യവൽക്കരണം മറ്റേത് ആത്മാവബോധം ആത്മയാഥാർത്ഥ്യവൽക്കരണവും ആത്മാവബോധവും ആത്മാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് കാൾ റോജേഴ്സ് ആത്മയാഥാർത്ഥ്യവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ
ആ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേടിയെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആര് പറയുന്നത് പിന്നെ അബ്രഹാം മാസ്ലോ പറയുന്നത് ഇത് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് മെത്തേഡാണ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ മുൻതൂക്കം നൽകുന്ന വിഭാഗത്തെയാണ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ സംതൃപ്തിക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നതിനെയാണ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്ന എന്താണ് അവനവനുള്ള സംതൃപ്തിക്കും അവനവനുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ മനസാക്ഷിക്ക് തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ളതിനെ ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ആ ഒരു തിയറിയെ കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ തിയറി അത് ആരുടേതാണ് അബ്രഹാം മാസ്റ്റിൻ്റെ ഇദ്ദേഹം മനുഷ്യൻ്റെ വികാസപരമായ ആവശ്യങ്ങളുടെ ശ്രേണികളായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചത് പിന്നെ ഏതാണ് പിന്നെ ആവശ്യങ്ങളുടെ ശ്രേണികളായിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ്റെ വികാസപരമായ ആവശ്യങ്ങളുടെ ശ്രേണികളായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ചിത്രീകരിച്ചത് ആ ഒരു നീഡ് ഹൈറാർക്കിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യങ്ങളുടെ ശ്രേണി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ആവശ്യങ്ങളുടെ ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ നീഡ് ഹൈറാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നീഡ് ഹൈറാർക്കിയിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് ശാരീരികം അല്ലെങ്കിൽ കായികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നീഡ്സ് രണ്ട് സുരക്ഷിതത്വപരമായിട്ടുള്ള നീഡ്സ് മൂന്ന് സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഇടയിലുള്ള നീഡ്സ് നാല് ആദരവിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള നീഡ്സ് അഞ്ച് ആത്മാവിഷ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മയാഥാർത്ഥ്യവൽക്കരണം ഇങ്ങനെ അഞ്ച് നീഡ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് അബ്രഹാം മാസ്ലോ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് വരുന്നത് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് സേഫ്റ്റി നീഡ്സ് ലവ് ആൻഡ് ബിലോങ്ങിങ്നെസ് ദെൻ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ദെൻ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് നീഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ആര് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അബ്രഹാം മാസ്ലോ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓരോ അഞ്ച് നീഡ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓടിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്നൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം എന്താണ് ശാരീരികം അല്ലെങ്കിൽ കായികപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സിലെ ഏതൊക്കെ വരുന്നത് ശ്വസനം ശ്വസിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവുക ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള ആവശ്യം ഉണ്ടാവും ജലം കിട്ടുന്നതിനുള്ളത് നിദ്ര ലഭിക്കുന്നതിനുള്ളത് ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ളത് വിശ്രമം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ളത് വിസർജനത്തിനുള്ള ആവശ്യം അതൊക്കെ ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള ആവശ്യം ഇവയെല്ലാം എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികപരമായിട്ടുള്ള നീഡ്സുകളായിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അബ്രഹാം മാസ്ലോ പറയുന്നത് ഈ അബ്രഹാം മാസ്ലോവിൻ്റെ ഇക്കണോമിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ പറയുന്ന അതിനെ എന്താ പറയുന്നത് ബേസിക് നീഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അതിനെയാണ് പോവർട്ടിയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് പോവർട്ടിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആബ്സല്യൂട്ട് പോവർട്ടി എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ആബ്സല്യൂട്ട് പോവർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബേസിക് നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ ഉള്ളതിനെയാണ് ആബ്സല്യൂട്ട് പോവർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഭക്ഷണം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം ഇവ മൂന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതിനെയാണ് ഇക്കണോമിക്കലി ബേസിക് നീഡ്സ് അത് അബ്രഹാം മാസ്ലോവിൻ്റെ നീഡ് അയറാർക്കി തീറിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ഇക്കണോമിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സിനെയാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് നീഡ് ഹൈറാർക്കിയിൽ അബ്രഹാം മാസ്ലോ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത് സുരക്ഷിതത്വം എന്തിനൊക്കെയുള്ള സുരക്ഷിതത്വമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് ശരീരത്തിനുള്ള സുരക്ഷിതത്വം ഉദ്യോഗത്തിനുള്ള സുരക്ഷിതത്വം വിഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വിഭവങ്ങൾക്കുള്ള സുരക്ഷിതത്വം സമ്പത്തിനുള്ള സുരക്ഷിതത്വം കുടുംബത്തിനുള്ള സുരക്ഷിതത്വം ആരോഗ്യം ഇവയ്ക്ക് എല്ലാത്തിനുള്ള സുരക്ഷിതത്വമാണ് അതാണ് സെക്കൻഡ് നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നീഡ് ഹൈറാർക്കിയിൽ അബ്രഹാം മാസ്ലോ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ നീഡിലേക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോവുകയും അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ നീഡിലേക്ക് പോവുകയും അതും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാലിലേക്ക് പോവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയി ആ ലാസ്റ്റ് അവസാനം മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിന് സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്നു ആക്ച്വലൈസ്ഡ് ആവുന്നു പിന്നെ സ്വത്താവിഷ്കാരം നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ തിയറിയിലൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നീഡ്സ് വ്യക്തമാകുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ പിന്നെ അടുത്തതിലേക്ക് എന്താ പോകേണ്ടതെന്നുള്ള മനസ്സിലാവേണ്ടത് ഒരു യുദ്ധം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താ ആ ബേസിക് നീഡ്സാണ് ആവശ്യമായി വരിക അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കലാമിറ്റി നടന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം നടന്നിട്ടുള്ള ഏരിയയിലൊക്കെ ബേസിക് നീഡ്സിനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകേണ്ടത് പിന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ മറ്റ് നീഡ്സിലേക്ക് പോ
നമ്മുടെ നീഡ്സുകൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ എന്താണ് നാല് തരത്തിലുള്ള നീഡ്സുകളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദരവ് നീഡ്സാണ് നാലാമതായിട്ട് വന്നത് അഞ്ചാമതായിട്ട് വരുന്നത് ആത്മാവിഷ്കാരം അഥവാ ആത്മയാഥാർത്ഥ്യവൽക്കരണം അവസാനത്തെ നീഡാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അബ്രഹാം നാസ്റോൻ്റെ നീഡാർക്കി തിയറി പ്രകാരം അവസാനമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യമാണ് ആത്മാവിഷ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മയാഥാർത്ഥ്യവൽക്കരണം സ്വത്താവിഷ്കാരം എന്നൊക്കെ അതിന് പേര് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സ്വത്താവിഷ്കാരം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ എന്നാണ് സ സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്ന സ്റ്റേജാണ് അവസാനത്തെ സ്റ്റേജാണ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തി എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സ്റ്റേജിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിഷ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വരുന്ന എന്താണ് ധാർമികത ആ നീഡ്സുകൾ വരുന്നതാണ് ധാർമികത സർഗശക്തി ഐച്ഛികത പ്രശ്നപരിഹാരം എടുത്തുചാട്ടമില്ലായ്മ വിവേകപരമായിട്ട് പെരുമാറുക ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ നീഡ് ഹൈറാക്കി പ്രകാരം ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വം വളർന്നു വരുന്നതിൽ എടുത്തു പറയുന്ന കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് പിന്നെ ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ശാരീരിക അല്ലെങ്കിൽ കായിക ആവശ്യങ്ങൾ രണ്ട് സുരക്ഷിതത്വം മൂന്ന് സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധങ്ങൾ നാല് ആദരവ് അഞ്ച് ആത്മാവിഷ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മയാഥാർത്ഥ്യവൽക്കരണം ഇങ്ങനെ അഞ്ച് നീഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അബ്രഹാം മാസ്ലോ എടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ നീഡ്സ് വ്യക്തിത്വ വളർച്ചയിൽ ആവശ്യമായി വരുന്ന നീഡ്സ് വ്യക്തിത്വ വളർച്ചയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഓരോന്നും ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന ആവശ്യങ്ങളുടെ ശ്രേണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് സമായോജനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളാണ് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും സമായോജനം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും എന്നുള്ളതാണ് അബ്രഹാം മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ഇതിനൊന്ന് സംബ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ നീഡ്സ് എന്ന് പറയും ഫിസിക്കൽ നീഡ്സ് ആണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് സേഫ്റ്റി നീഡ്സ് എന്ന് പറയും മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് ലവ് ആൻഡ് ബിലോങ്ങിങ്സ് മൂന്ന് നാലാമതായിട്ട് വരുന്നത് സെൽഫ് എസ്റ്റീം എസ്റ്റീം ദെൻ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ഇതാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വം വളർന്നു വരുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്ക വഴിയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വം യഥാർത്ഥത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവലിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഒരു വ്യക്തിയുടെ പിന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചിന്താ ലെവലിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാതെ വരിക അല്ലെങ്കിൽ അത് ലഭിക്കാതെ വരികയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിലും എന്തുണ്ടാവും മാറ്റമുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ആര് പറയുന്നത് അബ്രഹാം മാസ്ലർ പറയുന്നത് ഈ ഒരു നീഡ് ഹൈറാക്കി തിരക തിയറി പ്രകാരമാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് തരം തിരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്തത് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ഒരു ചോദ്യം എന്താണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ അബ്രഹാം മാസ്ലോയുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ ശ്രേണിയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ബി സുരക്ഷിതത്വം ഓപ്ഷൻ സി സ്നേഹം ഓപ്ഷൻ ഡി സ്വത്താവിഷ്കാരം എന്താ ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ അബ്രഹാം മാസ്ലോയുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ ശ്രേണിയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് ഏതാണത് ഓപ്ഷൻ ഡി സ്വത്താവിഷ്കാരം ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഏതാണ് സ്വത്താവിഷ്കാരം ഒരു മനുഷ്യൻ സംതൃപ്തി നേടുന്ന ഏതിലാണ് സ്വത്താവിഷ്കാരത്തിലാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലാണ് അല്ലേ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷനിലാണ് ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം അബ്രഹാം മാസ്ലോയുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ ശ്രേണിയിൽ സുരക്ഷിതത്വവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾക്കും സുരക്ഷിതത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾക്കും അഭിമാനബോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് സുരക്ഷിതത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് അഭിമാനബോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് വൈജ്ഞാനിക ആവശ്യങ്ങൾ ബി ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ സി ആത്മസാക്ഷാത്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ ഡി സ്നേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ ഏതാണ് ഇവ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്നത് ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ഉത്തരം വരുന്നത് സ്നേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന സ്നേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത ചോദ്യം സ്വത്വാവിഷ്കാര സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ച
അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നാം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിത്വ സമീപനത്തിൻ്റെ മനോവിശ്ലേഷണ സിദ്ധാന്തം എന്നുള്ളതാണ് സൈക്കോ അനലിറ്റിക് തിയറി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇതുമായി ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ പിന്നെ ഏരിയകളും കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ് സൈക്കോ അനലിറ്റിക് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാരാണ് സിഗ്മൻ ഫോയിഡ് സിഗ്മൻ ഫോയിഡിൻ്റെതാണ് സൈക്കോ അനലിറ്റിക് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈക്കോ അനലിറ്റിക് തിയറി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വളരെ നിർബന്ധമായിട്ടും കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ചലനാത്മകതയെ സംബന്ധിച്ച സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയും രണ്ട് വ്യക്തിത്വ ഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തം മൂന്ന് മനോലൈംഗിക വികാസ സങ്കല്പങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഏരിയ ആയിട്ട് അതായത് സിഗ്മൻ ഫ്രോയിഡിൻ്റെ സൈക്കോ അനലിറ്റിക് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ മനോവിശ്ലേഷണ സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഏരിയകളാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷായിട്ട് പറയുന്നത് തിയറി ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡയനമിക്സ് രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് തിയറി ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി സ്ട്രക്ചർ മൂന്ന് തിയറി ഓഫ് സൈക്കോ സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇവ നമുക്ക് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സൈക്കോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും സി പിന്നെ സിഗ്മൻ ഫ്രോയിഡിനെ കുറിച്ച് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിഗ്മൻ ഫ്രോയിഡിൻ്റെ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ എല്ലാ വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെങ്കിൽ കൂടി ഇതുവരെ അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരമാവധി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും ആദ്യമേ വരുന്നത് എന്താണ് വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ചലനാത്മകതയെ സംബന്ധിച്ച സിദ്ധാന്തം എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ തിയറി ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡയനമിക്സ് എന്താണ് തിയറി ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡയനമിക്സിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ തിയറി ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡയനമിക്സിലും മനസ്സിനെ മൂന്ന് തലങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചതിനെ കുറിച്ചാണ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മനുഷ്യ മനസ്സിനെ സിഗ്മൻ ഫ്രോയിഡ് മൂന്ന് തലങ്ങളിലായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ചലനാത്മകതയെ സംബന്ധിച്ച സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് അതാ തിയറി ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡയനമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മൂന്ന് തലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ബോധ മനസ്സ് രണ്ട് ഉപബോധ മനസ്സ് മൂന്ന് അബോധ മനസ്സ് എന്ന് പറയും ആയിട്ട് വരുന്നത് ബോധ മനസ്സ് അഥവാ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ സാധാരണ നിലയിലുള്ള മനസ്സാണ് നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് വരുന്ന പ്രായോഗിക തലത്തിൽ നാം നിത്യേന ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മനസ് മനസ്സിനെയാണ് ബോധ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് ഉപബോധ മനസ്സ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ബോധത്തിലേക്ക് വേഗം കൊണ്ടുവരാനാവുന്നതും എന്നാൽ പൂർണ്ണമായ ബോധം ഇല്ലാത്തതുമായതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഉപബോധ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓർമ്മയിലുള്ള ഓർമ്മയിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് റിക്കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഉപബോധ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നാളത്തേക്ക് ഓർത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം ഉപബോധ മനസ്സിൻ്റെ ആ ഒരു തലത്തിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക നമുക്ക് റിക്കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന ആ ഒരു 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 ലെവലിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഉപബോധ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് അബോധ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉള്ളതും എന്നാൽ ആഴത്തിലുള്ളതുമായിട്ടുള്ള തലത്തെയാണെന്ന് പറയുന്നത് അബോധ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് പൂ ഏകദേശം ഭൂരിഭാഗവും മനസ്സിൻ്റെ ഭാഗമെന്ന് പറയുന്നത് അബോധ മനസ്സാണെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അത് ആഴത്തിലുള്ളതുമാണ് അത് അടിഞ്ഞമർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് സിഗ്മൻ ഫ്രോയിഡ് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വേദനാജനകമായ അനുഭവങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ശേഖരങ്ങളായിട്ടാണ് പിന്നെ സിഗ്മൻ ഫ്രോയിഡ് അബോധ മനസ്സിനെ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ശേഖരത്തെയാണെന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മൻ ഫ്രോയിഡ് അബോധ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പൊതുവെ മൂന്ന് മനസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സിഗ്മൻ ഫ്രോയിഡിൻ്റെ തിയറി പ്രകാരം വരുന്ന പറയുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റി ഡയനമിക്സിൽ വരുന്ന മനസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഈ പിക്ചറിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്താണ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്താണ് പ്രീ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്താണ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഒരു ഐസ്ബർഗിനോടാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെ ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത് വെള്ളത്
ഇത് ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോൻ്റെ മറ്റൊരു പേരും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അത്യഹം എന്നുള്ളത് ഇവ ഓരോന്നും നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്താണ് ഇത് ഇതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നിന്നുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എന്താണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഖതത്വം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനോഘടകത്തെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് സുഖതത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലഷർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയും സന്തോഷം കിട്ടുക എപ്പോഴും സന്തോഷം ലഭിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി അഥവാ ജനനം മുതൽ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വ ഘടകമാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആ വലിയവരിലും ഉണ്ടാവും ചെറിയവരിലും ഉണ്ടാവും കുട്ടിത്വം എന്നുള്ളതാണ് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പം തന്നെ നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിടിവാശി അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷം ലഭിക്കണം സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ അതിന് ഇതിനെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ പെട്ടെന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ലൈംഗിക വികാരങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഏതിൻ്റെ ഉറവിടമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉറവിടമാണ് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ത്വര ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം എന്താണെന്നാണ് ഒരു ചോദ്യം മറ്റൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഈ പരമാവധി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നെ എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റൻസിന് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആക്കി ഞാൻ ക്രോഡീകരിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രകാരം തന്നെ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ത്വര ഉണ്ടാകുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു വിശക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണത്തിനായി കാത്തിരിക്കാൻ അക്ഷമ കാണിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് പറയാം അതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തീരെ ക്ഷമയില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത അപ്പം തന്നെ കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു മെൻറ്റാലിറ്റിക്കാരെയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അത് സുഖേച്ഛ കൂട് ആഗ്രഹിച്ചുള്ളവരാണ് പ്രഷർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് ഈഗോ അഥവാ അഹം എന്ന് പറയും എന്താണ് അഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രായോഗിക തത്വമാണ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് പ്രായോഗിക തത്വം അഥവാ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന റിയാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായോഗിക തത്വത്തിലുള്ള അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ളതിനാണ് ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന വൈകാരിക ത്വരയെ പ്രയോഗതലത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ് ഈഗോയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടക്കണം അത് നടക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം വരുമ്പോൾ ആ ആഗ്രഹത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് സമയവും സാഹചര്യവും നോക്കി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി എവിടെ നിന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് ഈഗോയിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് അഹത്തിൽ നിന്നുമുണ്ടാവുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് സിഗ്മൻ ഫോയിഡ് പറയുന്നത് ഇത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന വൈകാരിക ത്വരയെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിനാണെന്ന് പറയുന്നത് ഈഗോയുടെ തലമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കുട്ടി പാട്ടം പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് കളിപ്പാട്ടത്തിന് വേണ്ടി കരയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥയാണ് എന്നാൽ കുറച്ചും കൂടി മുതിർന്ന കുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കളിപ്പാട്ടത്തിന് വേണ്ടി വേണോ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ പണമുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ കുട്ടിയിൽ അത് ഏത് തരം വളർച്ചയെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈഗോ തരം അല്ലെങ്കിൽ അഹം വളർച്ചയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ വ്യക്തമാക്കുന്ന കാര്യം വ്യക്തിത്വ ഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തമാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റി സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി സ്ട്രക്ചറിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഇതാണ് ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് ഈഗോയാണ് ഈഗോയിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണ് മനുഷ്യ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പോലീസ് എന്ന രീതിയിലും ഈഗോനെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു ചോദ്യം വന്നതാണ് പിന്നെ ര അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന എന്താണ് വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ പാലകനായിട്ടാണ് ഇതിനെ ഈഗോയിനെ കണക്കാക്കുന്നത് അതും മറ്റൊരു ചോദ്യമായിട്ട് വന്നതാണ് വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ പാലകൻ എന്നുള്ളതാണ് ഈഗോയിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം വന്നതാണ് ഇതിനെ കുതിരയോട് ഉപമിക്കുകയും എന്നാൽ ഈഗോ എന്തിനെ ഈഗോയെ എന്തിനോടാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ കുതിരെ റൈഡ് ചെയ്യുന്ന കുതിരക്കാരനോടാണ് അല്ലെങ്കിൽ റൈഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിനോടാണ് ഉപമിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി വന്നാണ് ഇത് പൂന്തോട്ടവും പൂന്തോട്ടക്കാരൻ ഈഗോയുമാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതിനെ മറ്റു രീതിയിൽ ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളായി ഞാനിവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട്
ഒരു തലമാണിതെന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ സൂപ്പർ ഈഗോയിൽ വരുന്നത് സാന്മാർഗിത സാന്മാർഗിക തത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് മറ്റേന്താണ് സുഖേച്ഛയുടെ സുഖേച്ഛയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് മറ്റേന്താണ് റിയാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രായോഗിക തത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ഇതെന്താണ് സാന്മാർഗിക തത്വത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നൈതികതയിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നൈതികത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂല്യബോധം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എത്തിക്സ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ആ രീതിയിലൊക്കെ ഇതിനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വ്യക്തിത്വ ഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തത്തിൽ സിഗ്മെൻറ്റ് ഫ്ലോയിഡ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അഥവാ തിയറി ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി സ്ട്രക്ചർ സിഗ്മെൻറ്റ് ഫ്ലോയിഡ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ് ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ എന്നീ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് പ്രീ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഈ ഒരു മൂന്ന് തലത്തിൽ തന്നെയാണ് സിഗ്മൻ ഫോയിഡ് നമ്മുടെ പിന്നെ വ്യക്തിത്വ ഘടനയും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഭൂരിഭാഗവും ഇതിലേക്ക് പോവുകയും ഒരു പരിധിവരെ സൂപ്പർ ഈഗോയിലേക്ക് വരികയും ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈഗോയിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് സിഗ്മൻ ഫോയിഡ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളും അറിവുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമാണ് ഈഗോയിലേക്ക് പോകുന്നത് സൂപ്പർ ഈഗോയിലേക്ക് ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ അമർന്ന് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തെ ആയിട്ട് സിഗ്മൻ ഫ്രോയിഡ് മനസ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ സൂപ്പർ ഈഗോ കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മൊറാലിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അത് പിന്നെ പറയേണ്ടതല്ല അറിയിക്കേണ്ടതല്ല എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട പല ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം കിട്ടേണ്ട ലഭിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളത് പറയാതെ അടിച്ചമർത്തി അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് സിഗ്മൻ ഫോയിഡ് ഇതിലൂടെ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി സ്ട്രക്ചറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഈ അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തളം കെട്ടി കിടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഓരോ വ്യക്തിയിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിത്വ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സിഗ്മൻ ഫോയിഡ് ഈ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ പിന്നെ എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകളെങ്കിലും നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഫ്രോയിഡിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വ്യക്തിത്വത്തിന് മൂന്ന് തലങ്ങളുണ്ട് അവയിൽ ഒന്നാണ് ഇദ് ഇദ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എ സുഖേച്ഛയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബി നൈതിക ബോധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൈതികത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്തിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൊറാലിറ്റി സി യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിയാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡി ഇവയൊന്നുമല്ല എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സുഖേച്ഛയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രോയിഡിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യ തത്വം സന്മാർഗ തത്വം എന്നിവ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണ് ഇദ് ഈഗോ ഈഗോ ലിബിഡോ ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ ഇദ് ലിബിഡോ ഓക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യ തത്വമാണ് സൂപ്പർ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് സന്മാർഗ തത്വമാണ് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം വരുന്നത് എന്താണ് പൂർവ്വ കുട്ടിക്കാലത്തിൽ കുട്ടികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് ഇലക്ട്രാ കോംപ്ലക്സ് എന്നിവ അവതരിപ്പിച്ചത് ആര് എന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് പൂർവ്വ കുട്ടിക്കാലത്തിൽ കുട്ടികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് ഇലക്ട്രാ കോംപ്ലക്സ് എന്നിവ അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഫ്രോയിഡാണോ മാസ്ലോ ആണോ ബ്രൂണോ ആണോ പിയാഷയാണോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫ്രോയിഡാണ് ഫ്രോയി ഫ്രോയിഡാണ് ഓക്കെ എന്താണ് ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൺകുട്ടികൾക്ക് മാതാവിനോടുള്ള സ്നേഹവും ആഗ്രഹവും പിതാവിനോടുള്ള അസൂയയും ശത്രുതയും നിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക സംഘർഷം ആ കുട്ടിയിലുണ്ടാകുന്ന മാനസിക സംഘർഷത്തെയാണ് ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൺകുട്ടിക്ക് മാതാവിനോട് തോന്നുന്ന കാര്യത്തെയാണ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്നാൽ ഇലക്ട്രാ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്നത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് പിതാവിനോടുള്ള സ്നേഹവും ആഗ്രഹവും കാരണം മാതാവിനോടുള്ള അസൂയയും ശത്രുതയും നിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന ആ വ്യക്തിയിലുണ്ടാകുന്ന മാനസിക സംഘർഷത്തെയാണ് ഇലക്ട്രാ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പ
ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് സിഗ്മൻ ഫോർഡ് സൈക്കോ അനലിറ്റിക് തിയറിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ ഏരിയ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വദനഘട്ടം വദനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓറൽ സ്റ്റേജ് ബുധഘട്ടം ആനൽ സ്റ്റേജ് ലിംഗഘട്ടം ഫാലിക് സ്റ്റേജ് നാലാമതായിട്ട് വരുന്നത് നിർലീനഘട്ടം ലാറ്റൻസി സ്റ്റേജ് അഞ്ചാമതായിട്ട് വരുന്നത് ജനനേന്ദ്രിയ ഘട്ടം അഥവാ ജെനിറ്റൽ സ്റ്റേജ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇവ ഓരോന്നിൻ്റെയും ജസ്റ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടോ മൂന്നോ പോയിൻറ്റ്സ് ഓരോന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഓർത്ത് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പരമാവധി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പോയിൻറ്റ്സുകൾ നോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഏജ് ലിമിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം വദനഘട്ടത്തിൻ്റെ ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനനം മുതൽ ഒന്നര വയസ്സ് വരെയാണ് ചില ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു വയസ്സ് വരെയൊന്നും കാണുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പതിനെട്ട് മാസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വയസ്സ് മുതൽ ഒന്നര വയസ്സ് വരെ ജനനം മുതൽ ഒരു വയസ്സ് മുതൽ ഒന്നര വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെയാണെന്ന് പറയുന്നത് വദനഘട്ടം അതല്ലെങ്കിൽ ഓറൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുധഘട്ടത്തിൻ്റെ ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നര മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയസ്സ് മുതൽ മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഘട്ടത്തെയാണ് ഗുധഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ലിംഗഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാലിക് സ്റ്റേജ് അത് മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിനെയാണ് ലിംഗഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നിർലീനഘട്ടത്തിൻ്റെ സ്റ്റേജ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മുതൽ കൗമാരം വരെയുള്ള സ്റ്റേജിനെയാണ് നിർലീനഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റൻസി സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനനേന്ദ്രിയ ഘട്ടത്തിൻ്റെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കൗമാരം മുതൽക്ക് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിനെയാണ് ജനനേന്ദ്രിയ ഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ജെനിറ്റൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഞ്ച് സ്റ്റേജിൻ്റെയും ഒരു ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരു ഓരോ സെൻറ്റൻസ് വഴി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയിൽ ഓരോ സെൻറ്റൻസ് വഴിയും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് വദനഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് വരുന്നത് വദനഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉള്ളതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വദനഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഓറൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ വായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പ്രതീതി അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് വദനഘട്ടം എന്താണ് അതിൽ ഗുധഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ആനൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മലമൂത്ര വിസർജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടിയെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ഘട്ടത്തെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയും ആ ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിനിൻ്റെ സ്റ്റേജിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഗുധഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് ലിംഗഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഫാലിക് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുട്ടിക്ക് ആൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണോ എന്നുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയുന്ന തിരിച്ചറിയാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ആ ഒരു ഘട്ടത്തെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ലിംഗഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഫാലിക് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് എന്തായിരുന്നു നിർലീനഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റൻസി സ്റ്റേജ് അഞ്ച് മുതൽ കൗമാരം വരെയുള്ള പ്രായത്തെയാണെന്ന് പറയുന്നത് നിർലീനഘട്ടം സ്വ ലിംഗത്തിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ സമലിംഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൺകുട്ടികൾക്ക് ആൺകുട്ടികളോടും പെൺകുട്ടികൾക്ക് പെൺകുട്ടികളോടും സ്വ ലിംഗത്തിൽപ്പെട്ട സമപ്രായക്കാരുമായി കൂട്ടുകൂടി കളിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന ചില ഘട്ടത്തെയാണെന്ന് പറയുന്നത് നിർലീനഘട്ടം സമപ്രായക്കാരുമായിട്ടാണ് കളിക്കാൻ താല്പര്യം അതും ആൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളുമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളുമായിട്ടാണ് കളിക്കാൻ താല്പര്യം എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേജിനെയാണ് നിർലീനഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമതായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് സിഗ്മൻ ഫ്രോയിഡിൻ്റെ സൈക്കോ അനലിറ്റിക് തിയറിയിൽ മൂന്നാമത്തെ മെയിൻ ഏരിയയിലായിട്ട് വരുന്ന മനോലൈംഗിക വികാസ സങ്കല്പങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ തിയറി ഓഫ് സൈക്കോ സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്ന അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്താണ് ജനനേന്ദ്രിയ ഘട്ടം അഥവാ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് ശാരീരിക മാറ്റങ്ങൾ മൂലം ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മൂലം എതിർ ലിംഗത്തിൽപ്പെട്ടവരോടുള്ള താല്പര്യം വളരുന്ന ഘട്ടം അത് വളരുന്ന ഘട്ടത്തെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ജനനേന്ദ്രിയ ഘട്ടം അതല്ലെങ്കിൽ ജെനിറ്റൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് സിഗ്മൻ ഫോയിഡ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അവിടെ മുതലാണ് കുട്ടികളുടെ അഡൽറ്റ് ഹുഡും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വളർച്ചകളൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്നതായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളാണ് പിന്നെ ഏതിൽ വരുന്നത് സൈക്കോ അനലിറ്റിക് തിയറിയിൽ മൂന്നാമത്തെ മെയിൻ ഏരിയ ആയിട്ടുള്ള മനോലൈംഗിക വികാസ സങ്കല്പങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും എടുത്തു പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാലോ ഏതൊക്കെയാണ് വദനഘട്ടം ഓറൽ സ്റ്റേജ് മുതൽ ഒന്നര വയസ്സ് വരെ പ്രത്യേകത എല്ലാം വായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക രണ്ടാമത്തത്
ഐസ്ബർഗിനോടാണ് ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ മൂന്ന് തലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബോധ മനസ്സ് ഉപബോധ മനസ്സ് അബോധ മനസ്സ് എന്ന് പറയും ബോധ മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ള ഓർമ്മകൾ അടങ്ങുന്ന മനസ്സിനെയാണ് ബോധ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപബോധ മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിക്കളക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ മനസ്സിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഉപബോധ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അബോധ മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ മനസ്സിനെയാണ് അബോധ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവയെ ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിഗ്മൻ ഫോയിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന തിയറി പിന്നെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രീം അനാലിസിസ് ഫ്രീ അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിഗ്മൻ ഫ്രോയിഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സിഗ്മൻ വ്യക്തിത്വ ഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ ഏരിയ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് വ്യക്തിത്വ ഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തം അഥവാ തിയറി ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് വ്യക്തിത്വ വ്യക്തിത്വത്തിൽ മൂന്ന് തലങ്ങളുണ്ടെന്ന് വ്യക്തി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിത്വ ഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത് പറയുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഇത് എന്ന് പറയും പിന്നെ സുഖേച്ഛയുടെ അപ്പപ്പം നടക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയുള്ള ഈഗോ രണ്ട് ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് അഹം എന്ന് പറയും അത് അഡൽറ്റ് മെൻറ്റാലിറ്റിയോട് വരുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ചൈൽഡ് മെൻറ്റാലിറ്റിയോട് കൂടി വരുന്നത് അത്യഹം എന്ന് പറയുന്നത് പേരൻ്റൽ മെൻറ്റാലിറ്റിയോട് കൂടി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയും മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നതാണ് മനോലൈംഗിക വികാസങ്ങൾ ഈ മനോലൈംഗിക വികാസത്തിൽ സിഗ്മൻ ഫ്രോയുടെ പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് സ്റ്റേജുകളായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഓറൽ സ്റ്റേജ് മറ്റൊന്ന് ആനൽ സ്റ്റേജ് മറ്റൊന്ന് ഫാലിക് സ്റ്റേജ് മറ്റൊന്ന് ലേറ്റൻഡ് സ്റ്റേജ് മറ്റൊന്ന് ജെനിറ്റൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയും അത് ഓറൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബർത്ത് മുതൽ പതിനെട്ട് മാസം വരെ ആനൽ സ്റ്റേജ് പതിനെട്ട് മുതൽ മൂന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ ഫാലിക് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ലെറ്റൻസി സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മുതൽ അഞ്ച് മുതൽ പിബേർട്ടി വരെ അല്ലെങ്കിൽ കൗമാരം വരെ ജെനിറ്റൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പിബേർട്ടി മുതൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സ്റ്റേജ് ഇത്രയുമാണ് സിഗ്മൻ ഫോയിഡിൻ്റെ മനോവിശ്ലേഷണ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നാം ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വ്യക്തിത്വം എന്നുള്ളതാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ വ്യക്തിത്വ സമീപനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് സമീപനങ്ങളിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സമീപനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് അപ്രോച്ച് ട്രേഡ്സ് അപ്രോച്ച് ടൈപ്പ് കം ട്രേഡ്സ് അപ്രോച്ച് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് കൂടാതെ സൈക്കോ അനലിറ്റിക് അപ്രോച്ച് അതുകൂടാതെ മറ്റു ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാല അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഥവാ സമായോജനവും അപസമായോജനവും എന്നതും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏരിയ പേഴ്സണാലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് അതിൽ എടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ജെനറ്റിക് സൈക്കോളജി ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം വ്യക്തിത്വത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് വ്യക്തിത്വത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതായിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നത് ഒന്ന് ജൈവിക ഘടകങ്ങൾ അഥവാ ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത് സാഹചര്യ ഘടകങ്ങൾ അഥവാ എൻവിറോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ജൈവിക ഘടകങ്ങൾ ഏതിനൊക്കെയാണ് ജൈവിക ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ജീവൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീൻസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹെറിട്രി ഹെറിഡിട്രിയെ ഇൻഹെറിറ്റൻസിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ജൈവിക ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ജൈവിക ഘടകങ്ങൾ എടുത്തു പറയുന്നത് ശാരീരിക അവസ്ഥ ഗ്രന്ഥി വ്യവസ്ഥ നാഡി വ്യവസ്ഥ പാരമ്പര്യം ഈ ഈ ഒരു ഏരിയകളെയാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ജൈവിക ഘടകങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വേർഡ്സുകൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ജൈവിക ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സാഹചര്യ ഘടകങ്ങൾ ഏതാണ് എന്ന രീതിയിൽ അതിൽ പെടാത്ത ഏതാണെന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റൻസിന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജെനറ്റിക് കൗൺസിലിങ് ജെനറ്റിക് സൈക്കോളജി
വളരെ ജെനുവിനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അയാളുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രാകൃതപരമായിട്ടുള്ള എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് സാമൂഹിക പരിസ്ഥിതി എന്താണ് പ്രാകൃതിക ഇതിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് ഭൗതികം ബുദ്ധിപരമായിട്ട് വരുന്ന രാസ് രാസിക അല്ലെങ്കിൽ രസങ്ങൾ നമ്മളെ ശരീരത്തിലുള്ള രസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ജൈവികം അല്ലെങ്കിൽ നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജീൻസും സംബന്ധമായിട്ടൊക്കെ തന്നെ വരുന്ന എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനെയാണ് പ്രാകൃതിക പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് സാമൂഹിക പരിസ്ഥിതി സാമൂഹിക പരിസ്ഥിതിയിൽ എന്താണ് പൈതൃകമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സംസ്കാരം നമ്മൾ മുതുപുത്തച്ചന്മാരും അച്ഛന്മാരും അവരുടെ മുൻപ് കാലങ്ങളിലുള്ളതും നമ്മൾ നദീതട സംസ്കാരങ്ങളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മുൻപ് കാലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു സംസ്കാരം നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും കസ്റ്റംസ് നോംസ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്കും ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് സാമൂഹിക പരിസ്ഥിതിയിൽ വരുന്നത് മറ്റൊന്ന് കുടുംബ സാഹചര്യങ്ങൾ വർത്തമാന പ്രവണതകൾ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മളെ വ്യക്തിത്വത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് ഏതിൽ വരുന്നത് സാമൂഹിക പരിസ്ഥിതിയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് രീതിയിലാണ് വ്യക്തിത്വത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജൈവിക ഘടകങ്ങളെന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തതായിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് സാഹചര്യ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയും മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്ത് പ്രാകൃതി പ്രാകൃതിക പരിസ്ഥിതി രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് സാമൂഹിക പരിസ്ഥിതി ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പാരമ്പര്യ മനഃശാസ്ത്രം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ജൈവികമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ വ്യക്തിത്വത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ജൈവികമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നതാണ് പാരമ്പര്യ മനഃ പാരമ്പര്യപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അഥവാ അതിനെ കൂടുതലായിട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കുകയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അഥവാ ജെനറ്റിക് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയും ഈ ജെനറ്റിക് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജനനം മുതൽ ഓരോ ഘട്ടത്തിലുമുള്ള വളർച്ചയുടെ സ്വഭാവം പെരുമാറ്റ രീതി എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിലാണ് അപ്പോൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഏതിൽ വരുന്നത് ജെനറ്റിക് സൈക്കോളജിയിൽ വരുന്നത് ജെനറ്റിക് സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവം നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം ഇവ വളർന്നു വരാൻ നമ്മുടെ ജീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെറിഡിട്രി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിന്നെ പാരമ്പര്യം എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഇതിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ശാഖയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ജെനറ്റിക് സൈക്കോളജിയിൽ വരുന്നത് ഇതിൽ പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഫ്രാൻസിസ് ഗാൾട്ടൺ എന്നുള്ള വ്യക്തി അതുകൂടാതെ നമ്മളോട് പിന്നെ ഇതിൽ മറ്റൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ലാൻഡ്മാർക്കിനെ കുറിച്ച് ലാൻഡ്മാർക്കിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് പാരമ്പര്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് വന്നതാണ് ലാൻഡ്മാർക്ക് ഇൻഹെറിറ്റൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഫ്രാൻ നമുക്കിതിൻ്റെ പാരമ്പര്യവും പരിസ്ഥിതിയും ഇത് പാരമ്പര്യം രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണല്ലോ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും എടുത്ത് പറയുന്നത് ഒന്ന് പാരമ്പര്യം മറ്റൊന്ന് പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പാരമ്പര്യവും പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വ്യക്തികൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് നോക്കാം വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വം നിർണ്ണയിക്കുന്ന സുപ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് പാരമ്പര്യവും പരിസ്ഥിതിയും എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വം പാരമ്പര്യത്തെയും പരിസ്ഥിതിയുടെയും സംയുക്ത ഫലമാണെന്നുള്ളതാണ് മറ്റു രീതിയിൽ പറയുന്നത് വ്യക്തിത്വ വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും പരിസ്ഥിതിയുടെയും കൂടിച്ചേരലിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വസ്തുതയാണെന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു പിന്നെ ആൽബർട്ട് ബെർഗ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഏത് രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓരോ വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകളുടെയും വികസനത്തിന് പാരമ്പര്യവും പരിസ്ഥിതിയും ആവശ്യമാണെന്നുള്ളത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആരാണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അറിയാമല്ലോ ഓരോ വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകളുടെയും വികസനത്തിന് വ്യക്തിത്വ സവിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകളുടെ വികസനത്തിന് പാരമ്പര്യവും പരിസ്ഥിതിയും ആവശ്യമാണെന്നുള്ളത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടവരാണ് ആൽബർട്ട് ബർഗ് വേറൊരു വ്യക്തി പറഞ്ഞ എന്താണ് ജീവിതം ആരംഭിച്ച ശേഷം വ്യക്തിയുടെ മേൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ബാഹ്യ ഘടകങ്ങളും പരിസ്ഥിതിയിൽ പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആരഭിപ്രായപ്പെട്ടത് വുഡ് ബർത്ത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് പരിസ്ഥിതിയിൽ പെടുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ജീവിതം ആരംഭിച്ച ശേഷം വ്യക്തിയുടെ മേൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ബാഹ്യ ഘടകങ്ങളും ഏതിൽ പെടുന്നു പ
രണ്ടാമതായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് വേരിയേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് വിചലന നിയമം നമുക്ക് ഇവ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് ലോ ഓഫ് റിഗ്രഷൻ അഥവാ പ്രത്യാവർത്തന നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഇവ ഓരോന്നും എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് സമാനമായത് സമാനമായതിനെ ജനിപ്പിക്കുന്ന എന്ന നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട് മീനി സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥമുണ്ട് ശിശുക്കൾ മാതാപിതാക്കളോട് സാദൃശ്യം പുലർത്തുന്നു എന്ന പ്രവചനതയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് ലൈക്ക് ബിഗർസ് ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ബുദ്ധിശാലികളായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും ബുദ്ധിശാലികളായ കുട്ടികളുണ്ടാകുന്നു മന്ദവിധികളായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും മന്ദവിധികളായ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഇത് ഈസിയാണ് ആ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സമാനമായത് സമാനമായതിനെ ജനിപ്പിക്കുന്നു എന്ന നിയമം ലോ ഓഫ് ലൈക്ക് ബിഗർസ് ലൈക്ക് എന്നുള്ളത് രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് വിചലന നിയമം അഥവാ ലോ ഓഫ് വേരിയേഷൻ എന്നുള്ളത് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ആവാൻ സാധ്യത മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആവാൻ സാധ്യത ശിശുക്കൾ മാതാപിതാക്കളുടെ തനി പകർപ്പാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തനി പകർപ്പാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിശാലികളായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ചിലപ്പം മന്ദപിതികളായ കുട്ടികളുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ മന്ദപിതികളായ മാതാപിതാക്കൾ ചിലപ്പം ബുദ്ധിശാലികളായ കുട്ടികളുണ്ടാവാം തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ആ ഒരു നിയമത്തെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് വിചലന നിയമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മറ്റ് മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് മെൻ്റലിൻ്റെ പാരമ്പര്യ നിയമത്തിൽ മൂന്നാമതായിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നതാണ് പ്രത്യാവർത്തന നിയമം അഥവാ ലോ ഓഫ് റിഗ്രഷൻ എന്നുള്ളതും പ്രത്യാവർത്തനം എന്നുള്ളതാണ് ശിശുക്കൾ അഗ്ര നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് ശരാശരി നിലവാരം കാണിക്കുന്ന പ്രവണതയാണെന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യാവർത്തന നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നല്ല ടോപ്പ് ലെവൽ ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള പിന്നെ പേരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ലോ ലെവൽ മന്ദ ബുദ്ധിയുള്ള പേരൻസ് ഇവർ രണ്ട് പേരിലും ടോപ്പ് ലെവൽ ബുദ്ധി ഉണ്ടാവാനോ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ലെവലിലുള്ള ബുദ്ധി ഉണ്ടാവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ലെവലിലുള്ള ബുദ്ധി ഉണ്ടാവാനോ ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അഗ്ര നിലവാരത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ എക്സ്ട്രീം ലെവലിലുള്ള ഒരു ഒരു വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് തലത്തിലായിരിക്കും കുട്ടികളുണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടത്തിലുള്ള മന്ദബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള പേരൻസിന് ഒരു പക്ഷേ ബുദ്ധിയുള്ളവരോ കുറേ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവരുണ്ടാവാം ചിലപ്പം കുറഞ്ഞ ബുദ്ധിയുള്ളവരുണ്ടാവും കുറച്ച് മിഡിൽ ലെവലിലുള്ള ബുദ്ധിയുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു നിയമമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് പ്രത്യാവർത്തന നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് ബുദ്ധിശാലികളായ മാതാപിതാക്കൾ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവാം മന്ദബുദ്ധികളായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് താരതമ്യേന കൂടിയ ുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ള നിയമമാണ് ഏതിൽ പറയുന്നത് പ്രത്യാവർത്തന നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സമാനമായത് സമാനമായതിനെ ജനിപ്പിക്കുന്നു എന്ന നിയമം രണ്ട് വിചലന നിയമം അഥവാ ലോ ഓഫ് വേരിയേഷൻ നിയമം മൂന്ന് പ്രത്യാവർത്തന നിയമം അഥവാ ലോ ഓഫ് റിഗ്രഷൻ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത് ഉദ്ഗ്രഥിത വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയും നമ്മളെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പിന്നെ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചില്ല അഞ്ച് സമീപനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് അഞ്ച് സമീപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇന സമീപനം രണ്ട് സവിശേഷത സമീപനം മൂന്ന് ഇവ രണ്ടും കൂടി കൂടി വരുന്ന സമീപനം നാല് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് സമീപനം അഞ്ച് സൈക്കോ അനലിറ്റിക് സമീപനം അഥവാ മനോവിശ്ലേഷണ സമീപനം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ ഓരോന്നിനും പലതരത്തിലുള്ള വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ് തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാലോ ഉദ്ഗ്രഥിത വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പിന്നെ വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വവും സാഹചര്യത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ചില കുറേ നല്ല നല്ല സവിശേഷതകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വം ഉടലെടുക്കുന്നത് അതിന് ചിലപ്പോൾ പ്രത്യേകത ഉള്ളത് പലതരത്തിലുള്ള സവിശേഷതകളെല്ലാം കൂടി കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സമീപനങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ നല്ല വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകളെല്ലാം കൂടി കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വം നല്ല രീതിയിൽ വരുന്നതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ഗ്രഥിതം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എന്നുള്ളതാണ് പല സവിശേഷതകൾ കൂടി ചേർന്നുണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഹോൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ മനുഷ്യ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹോൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മേഖലയിലും വളർച്ച വരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തെയാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഉദ്ഗ്രഥിത വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയും അതിനെ ഒന്
ടെസ്റ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി അസസ്മെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഏരിയയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്നുള്ളത് സമായോജനം അഥവാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപസമായോജനം അഥവാ മാല അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വ്യക്തിത്വം പേഴ്സണാലിറ്റി വ്യക്തിത്വ സമീപനങ്ങൾ വ്യക്തിത്വ സമീപനത്തിൽ അഞ്ച് തരം സമീപനങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് പാരമ്പര്യവും പരിസ്ഥിതിയും അഥവാ ജെനറ്റിക് സൈക്കോളജി എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം ഇനി നമ്മൾ സൈക്കോളജി ഭാഗ സൈക്കോളജിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏരിയ അഥവാ വ്യക്തിത്വ മാപനം അഥവാ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഓർ അസസ്മെൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം വ്യക്തിത്വ മാപനം അഥവാ പേഴ്സണാലിറ്റി അസസ്മെൻറ്റ് ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി അസസ്മെൻറ്റിലെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഈ അസസ്മെൻറ്റിനെ തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് വ്യക്തിത്വത്തെ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിത്വം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മാർഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് മാർഗങ്ങൾ ഒന്ന് ആത്മനിഷ്ഠാ രീതി എന്ന് പറയും രണ്ട് വസ്തുനിഷ്ഠാ രീതി മൂന്ന് പ്രക്ഷേപണ രീ വി പ്രതിവിധികൾ അഥവാ പ്രക്ഷേപണ തന്ത്രങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് സബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് വസ്തുനിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് മൂന്നാമത് പ്രക്ഷേപണ പ്രതിവിധികൾ ഇവ നമുക്ക് ഓരോന്നും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അഥവാ നമ്മൾ എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റൻസിന് ചോദിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയകൾ മാത്രമാണ് പിന്നെ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അറിയണം അതിൽ എസ്പെഷ്യലി എടുത്തു പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നോട്ട് ചെയ്തുകളെല്ലാം എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും എല്ലാ സെൻറ്റൻസുകളും ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വ്യക്തിത്വ മാപനം വ്യക്തിത്വ മാപനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം വ്യക്തിത്വത്തെ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് വ്യക്തിത്വ മാപനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാപനങ്ങൾ പ്രധാനമായും വരുന്ന ആത്മനിഷ്ഠ രീതി അഥവാ സബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ആണ് രണ്ട് വസ്തുനിഷ്ഠ രീതി അഥവാ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ആണ് മൂന്ന് പ്രക്ഷേപണ പ്രതിവിധികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷേപണ തന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയും പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സുകൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ആത്മനിഷ്ഠ രീതികളിൽ അഥവാ സബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന ഒരു മെത്തേഡുകളാണ് ഒന്ന് ആത്മവിവരണം അഥവാ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയും സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അത് ആത്മനിഷ്ഠ രീതിയിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ആത്മനിഷ്ഠ രീതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് സെൽഫ് റേറ്റിംഗ് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു ഗ്രേഡിങ്സ് ചെയ്യുക ഗ്രേഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് ഗുഡ് പിന്നെ എക്സലൻറ്റ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനാണ് സെൽഫ് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠനം നടത്തുന്നതിനെയാണ് കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂകൾ അല്ലെങ്കിൽ അഭിമുഖം നടത്തുന്ന രീതി അതും ആത്മനിഷ്ഠ രീതികൾ വരുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് ചോദ്യാവലികൾ അഥവാ ക്വസ്റ്റിനേറുകൾ എന്ന രീതി മറ്റൊന്ന് ഇൻവെൻറ്ററികൾ ഇങ്ങനെ ആത്മനിഷ്ഠ രീതികളിൽ വരുന്ന ആറ് രീതികളാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസിലൊക്കെ തന്നിട്ട് ഇതിൽ പെടാത്തതെന്ന രീതിയിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത് എന്താണ് ആത്മവിവരണം രണ്ട് സെൽഫ് റേറ്റിംഗ് മൂന്ന് കേസ് സ്റ്റഡി നാല് അഭിമുഖങ്ങൾ അഞ്ച് ചോദ്യാവലികൾ ആറ് ഇൻവെൻറ്ററികൾ ഓക്കെ ആത്മനിഷ്ഠ രീതികളിൽ ഇവയൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഏതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിക്കും ചോദ്യവലയെ കുറിച്ചും ഇൻവെൻറ്ററിയെ കുറിച്ചും നമ്മളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റു മേഖലകളിൽ നമ്മൾക്ക് സൈക്കോളജീൻ്റെ മറ്റു മേഖലകളിൽ തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂവിനെ കുറിച്ചും കേസ് സ്റ്റഡീനെ കുറിച്ചും സെൽഫ് റേറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തേൽ ചോദ്യാവലി ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡ
അഥവാ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് അതിലെടുത്ത് പറയുന്നത് ഇവ ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ സൈക്കോളജിയിൽ എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടതിനൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് പ്രക്ഷേപണ പ്രതിവിധികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വരുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും എടുത്ത് പറയുന്ന ടെക്നിക്സുകളാണ് ഒന്ന് റോഷ മഷിയൊപ്പുകൾ അഥവാ ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത് തീമാറ്റിക് അപ്പേർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും തീമാറ്റിക് അപ്പേർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് മൂന്ന് വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് നാല് ചിൽഡ്രൻസ് അപ്പേർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻസ് അപ്പേർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇവ എല്ലാം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പേഴ്സണാലിറ്റി അസസ്മെൻറ്റിൽ എടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ മറ്റൊന്ന് ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയും ഓക്കെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യാവലിയും ഇൻവെൻറ്ററിയും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊരു കാര്യം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി അസസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ മനോഭാവം നമ്മളെ വ്യക്തിത്വം നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ചിന്താഗതികൾ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പെരുമാറ്റ രീതികൾ ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുമ്പോഴും വ്യക്തിത്വത്തെ അസസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ചോദ്യാവലിയും മറ്റൊന്ന് ഇൻവെൻറ്ററി അപ്പോൾ ചോദ്യാവലിയും ഇൻവെൻറ്ററിയുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് ആത്മനിഷ്ഠ രീതിയും മറ്റൊന്ന് വസ്തുനിഷ്ഠ രീതിയും ഈ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സിനെ ഈ ചോദ്യാവലിയും ഇൻവെൻറ്ററിയും കൂടാതെ തന്നെ മറ്റൊന്നും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അത് പിക്ചറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ വേർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ മറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ രീതിയും കൂടി പ്രൊജക്റ്റീവിന് വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഈ ആത്മനിഷ്ഠ രീതിയും വസ്തുനിഷ്ഠ രീതിക്കും ചോദ്യാവലിയും ഏതുമാണ് പിന്നെ ഇൻവെൻറ്ററിയുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ചോദ്യാവലി എന്താണ് ഇൻവെൻറ്ററി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് സെൻറ്റൻസിലൂടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ചോദ്യാവലി ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിൽ പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ വ്യവഹാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം പ്രസ്താവനകളോ പ്രസ്താവനകളോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ചോദ്യങ്ങളോ അഥവാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ചോദ്യങ്ങളും ഇൻവെൻറ്ററികളും എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ വ്യവഹാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം പ്രസ്താവനകളെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങളോ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ചോദ്യാവലികളും ഇൻവെൻറ്ററികളും എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് വ്യക്തികളുടെ സ്വഭാവം വ്യക്തിത്വം പ്രവർത്തികൾ ഇവ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് എന്തെന്ന് പറയും ചോദ്യാവലികളും ഇൻവെൻറ്ററികളും എന്ന് പറയും അഥവാ വ്യക്തികളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും വ്യക്തിത്വം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും പ്രവൃത്തികൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരാളോട് നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതകളെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ചോദ്യാവലിയും ഇൻവെൻറ്ററിയും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദ്യാവലി ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏതു തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കാൻ പൊതുവായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ചോദ്യാവലി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കാൻ പൊതുവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊതുവായിട്ട് ജനറലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് ചോദ്യാവലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകളാണ് അവിടെ പ്രധാനം വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകൾ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകൾ പിന്നെ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേഡ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഇൻവെൻറ്ററിക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻവെൻറ്ററി ആണ് നമുക്ക് ചോദ്യാവലി എന്താണെന്നുള്ള നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടൊരു എല്ലാവർക്കും ഒരു പരിധി വരാറെ നമ്മൾ അറിയാത്ത കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഒരു പരിധി വരെ നോക്കുന്നത് എന്താണ് ഇൻവെൻറ്ററിക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നത് ഒന്ന് പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ ഷീറ്റ് രണ്ട് മിന്നസോട്ട മൾട്ടിഫേസിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററി മൂന്ന് 
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന മേഖല ഏതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന മേഖല ഉചിതമായിട്ടുള്ള മേഖല തന്നെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന മേഖലകൾ ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ നമുക്കിതിന് ഈ കാര്യങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാം എം എം പി ഐന് എം എം പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഡൽറ്റ് ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറെ തന്നെയുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ് ഇൻവെൻട്രി എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് വ്യക്തിത്വം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വ്യക്തിത്വം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് എം എം പി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മിന്നസോട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ച രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് ഇത് തുടക്കം കുടിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർക്ക് ആർ ഹാഫ് വേ അതുകൂടാതെ തന്നെ ജെ സി മിഗ്നിലെ മിഗിൻലെ ഓക്കെ ഇത്രയും പേരാണ് രണ്ട് പേരാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ മിന്നസോട്ട എന്നുള്ള പിന്നെ ആ ഒരു ഇൻവെൻറ്ററി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അത് വ്യക്തിത്വം അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എം എം പി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് ഇ പി ഐ ഐസങ്കിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററി എന്നുള്ള പറയുന്നത് ഐസങ്സ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററി എന്നുള്ള വ്യക്തിത്വം അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസങ്കിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററി അത് ഐസങ്കാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഇതും ഒരു ചോദ്യ രീതിയിലുള്ളത് തന്നെയാണ് ശാരീരികവും ജൈവികവുമായ വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകൾ അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ് എം എ ഇ പി ഐ എന്നുള്ളതാണ് ശാരീരികവും ജൈവികവുമായിട്ടുള്ള ശാരീരികം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റ രീതികളും മറ്റുമായിട്ട് വരുന്ന അതുകൂടാതെ തന്നെ ജൈവികം ജി ജി ജനറ്റിക്കലായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകളെ അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ശാരീരികവും ജൈവികവുമായ വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകൾ അളക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ് ഇ പി ഐ ആണ് ഇ പി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഐസിൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററി ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ജനറ്റിക്കലാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് എറിഡിറ്ററി ആണ് ഇതിൽ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് അതിലൂടെ വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വ സവിശേഷത മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന് ഇ പി ഐക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നാല് കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് എക്സ്ട്രോ എക്സ് എക്സ്ട്രോവേർട്സ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബഹിർമുഖരാണോ ഇൻട്രോവേർട്സ് ആയിട്ടുള്ള അന്തർമുഖരാണോ എന്നുള്ളത് ഒരു തരംതിരിവും നടത്തുകയും അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതിനെ രണ്ട് ഭാഗമായി തിരിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഏത് വിഭാഗക്കാരാണ് ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഏത് വിഭാഗക്കാരാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു പിക്ചറിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്ന് എക്സ്ട്രോവേർട്ട് ഇൻട്രോവേർട്ട്സ് എന്നുള്ളതാണ് അതിലൂടെ മറ്റൊരു തരംതിരിവും കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കും എക്സ്ട്രോ നാല് ഭാഗമായി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് എക്സ്ട്രോവേർട്ടിൻ്റെ കുറച്ച് അംശം ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഇൻട്രോവേർട്ട്സിൽ പോകാത്ത തലങ്ങളിലുള്ളവരുമാണ് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇപ്പുറത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രോവേർട്ട്സിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടാവും ഇൻട്രോവേർട്ട്സിലേക്ക് പോകാതെ നിൽക്കുന്ന പ്രകോപനപരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന ശുണ്ടി പിടിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ എന്ന് പറയും ഇനി ഇൻട്രോവേർട്ട്സിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശാന്ത മനോഭാവമുള്ളവർ എന്നാൽ എക്സ്ട്രോവേർട്ടിലേക്ക് പോകാതെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ശാന്ത മനോഭാവമുള്ളവരെന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നേരെ ഇപ്പുറത്ത് വരുന്നവരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വിഷാദ മനോഭാവക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രോവേർട്ടിലും അല്ല പിന്നെ പിന്നെ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇടപെടാത്ത തരത്തിലുള്ള ആളുകളെയാണെന്ന് വിഷാദ മനോഭാവക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നാല് തരം പേഴ്സണാലിറ്റീസ് അസസ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഐസങ്കിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ന്യൂറോട്ടിക് ആവുന്നു സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നു ഇൻ എക്സ്ട്രോവേർട്ടഡ് ആവുന്നു ഇൻട്രോവേർട്ടഡ് ആവുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഫേ ഫീച്ചേഴ്സാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ മലയാള മലയാളത്തിലുള്ളതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് സാങ്കിൻ കോളറിക്ക് ഫ്ലിഗ്മാറ്റിക്ക് മെലങ്കോളിക്ക് ഇങ്ങനെ നാല് തരം പേഴ്സണാലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് ഐസിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിലൂടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളതിലൂടെ മനസ്സിലാകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇൻവെൻറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ വരുന്ന നാലാമത്തെ ഇൻവെൻറ്ററി ഏതാണ് കുണ്ടൂസ് ന്യൂറോട്ടിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാനസികവും വ്യവഹാരപരവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കുണ്ടൂസ് ന്യൂറോട്ടി
ആ ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇപ്പോൾ വ്യക്തിത്വ മാപനത്തിൽ വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ മാപനമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രക്ഷേപണ പ്രതിവിധികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷേപണ തന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രക്ഷേപണ പ്രതിവിധികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പ്രക്ഷേപണ പ്രതിവിധികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും എന്ത് തന്നെയാണ് വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ മനോഭാവങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ എന്നിവ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു രീതിയെയാണെന്ന് പറയുന്നത് പ്രക്ഷേപണ പ്രതിവിധികൾ എന്ന് പൊതുവെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷേപണ തന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് തര മനസ്സിലാക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും മനോഭാവങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ആശയങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണെന്ന് പറയുന്നത് പ്രക്ഷേപണ പ്രതിവിധികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ള ഇൻ്റർണലായിട്ടുള്ള കുറേ കഴിവുകൾ ആ കഴിവുകളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ പിക്ചറുകൾ ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവനകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സിംബൽസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രൂപങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിത്രങ്ങളോ പ്രസ്താവനകളോ രൂപങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള മനോഭാവങ്ങൾ ഗുണങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ എന്നിവ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്സിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് പ്രക്ഷേപണ പ്രതിവിധികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ പ്രക്ഷേപണ പ്രതിവിധികൾ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പ്രക്ഷേപണ പ്രതിവിധികളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന നാല് തരം ടെക്നിക്സുകളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ലെവലും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് നമ്മൾ എക്സാം എഴുതുമ്പോഴും ഇത് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഒന്നാമത് ഇങ്ക് ബ്ലോക്ക്ഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തത് തീമാറ്റിക് അപ്പേർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് മൂന്നാമത്തത് വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് നാലാമത്തത് ചിൽഡ്രൻസ് അപ്പേർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഒന്ന് റോഷ മഷിയൂപ്പ് അഥവാ ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സിൽ വരുന്നതാണ് റോഷ മഷിയൂപ്പ് ഒന്നാമത്തത് ഇത് വികസിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഹെർമൻ റോഷക്കാണ് ഹെർമൻ റോഷയ്ക്ക് വികസിപ്പിച്ച പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്ക് ഏതാണ് റോഷ മഷിയൂപ്പ് മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ ഇവ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണെന്ന് പറയുന്നത് റോഷ മഷിയൂപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങളും മാനസിക പ്രയാസങ്ങളും രോഗങ്ങളും മനസ്സിൻ്റെ രോഗങ്ങളും മാനസികപരമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണെന്ന് പറയുന്നത് ആ രീതിയാണെന്ന് പറയുന്നത് റോഷ മഷിയൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയെയും എന്തെന്ന് പറയും റോഷ മഷിയൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിൽ അടഞ്ഞു കിടക്ക അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയും എന്തെന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് റോഷ മഷിയൂപ്പ് ഇവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റിനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് റോഷ മഷിയൂപ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളോട് ചോദ്യങ്ങൾ വന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളത് കറുപ്പും വെളുപ്പും അടങ്ങിയ അഞ്ച് മഷി രൂപങ്ങളൊന്ന് ഓക്കെ അഞ്ച് മഷി രൂപങ്ങൾ കറുപ്പും വെളുപ്പും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കളറിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കളറിന് അനുസരിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിയുടെ മനോഭാവം ചിന്തകളും പ്രവർത്തികളൊക്കെ മാറും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് കറുപ്പും വെളുപ്പും അടങ്ങിയ അഞ്ച് മഷി രൂപങ്ങൾ രണ്ടാമത് കറുപ്പും വെളുപ്പും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചാര നിറത്തിലുള്ള മറ്റ് മൂന്ന് മഷി രൂപങ്ങൾ മൂന്നാമത് എന്താണ് കറുപ്പും വെളുപ്പും മറ്റ് കളറുകൾ ഉള്ളത് മറ്റ് പല കളറുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പിന്നെ മറ്റ് രണ്ട് മഷ് മഷി രൂപങ്ങളും അപ്പോൾ ഒന്ന് അഞ്ച് മഷി രൂപമുണ്ട് അത് കറുപ്പും വെളുപ്പുമാണ് രണ്ട് മൂന്ന് മഷി രൂപങ്ങളുണ്ട് അത് കറുപ്പും വെളുപ്പിനോടൊപ്പം തന്നെ ചാര നിറം കൂടി കൂടി ചേരുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് രണ്ട് മഷി രൂപങ്ങളാണ് അത് ഇവയോടൊപ്പം മറ്റ് കളറുകൾ കൂടി ചേരുന്നതാണ് ഇതാണ് റോഷ മഷിയൂപ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റോഷ മഷിയൂപ്പിൽ ഈ ടെസ്റ്റിലൂടെ നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവ എല്ലാം ഉണ്ട് മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പല മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് നമുക്ക് പക്ഷേ അതിൽ ഏറ്റവും എടുത്ത
ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ് അവ്യക്തമായ ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ട് അതിനിടയാക്കിയ സംഭവം വിവരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതിയാണ് ഒരു വിച്ച് വ്യക്തമല്ലാത്ത ചിത്രം കാണിക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു ചിത്രത്തിലൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കാൻ പറയുക അപ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരും അല്ലേ ആ പുറത്തേക്ക് വരികയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആ വ്യക്തിയുടെ മാനസികവും പിന്നെ മറ്റ് പ്രവർത്തന രീതിയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു രീതിയാണെന്ന് പറയുന്നത് തീമാറ്റിക് അപ്പേർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുപ്പത് ചിത്രങ്ങളാണ് ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുപ്പത് ചിത്രങ്ങളാണ് ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഇതെന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം പറയാം അതിൽ നിങ്ങളുടെ മാനസികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ മൂല്യപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ മനോഭാവപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും പിന്നെ ഇങ് നിങ്ങളുടെ വ്യൂ പോയിൻ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെ പെരുമാറ്റ രീതിയിലുള്ള ഏത് രീതിയിൽ വരുന്നതാണെന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു പിക്ചറിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിയോട് വ്യക്തിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നതിനാണെന്ന് പറയുന്നത് തീമാറ്റിക് അപ്പെർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്താണ് വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വ്യക്തി ആരാണ് സി ജി യൂങ് ആണ് കേട്ടോ കാൾ യൂങ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇദ്ദേഹം വ്യക്തിത്വത്തെ അന്തർമുഖരെന്നും ബഹിർമുഖരെന്നും ഉപയോഗമുഖരെന്നുമുള്ളതാണ് വ്യക്തിത്വത്തെ തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വ്യക്തിത്വത്തെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അന്തർമുഖർ ബഹിമുഖർ ഉഭയമുഖർ ഇത് രണ്ടിനും മെഡയിൽ നിൽക്കുന്ന മുഖരെയാണ് ഈ ഉഭയമുഖർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റിൽ അബോധ മനസ്സിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള രീതിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്ന രീതിയാണെന്ന് പറയുന്നത് വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൂടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ചിന്തകൾ ആശയങ്ങൾ വികാരങ്ങൾ അനുഭവങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയെയും എന്തെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് ഈ ചിന്തകളെ ആശയങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയും അനുഭവങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കെടുക്കുന്ന രീതിയാണെന്ന് പറയുന്നത് വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വേർഡുകൾ കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും പലതരത്തിലുള്ള വേർഡുകൾ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വാക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കഥ പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ പറയാൻ പറയുന്ന രീതിയാണെന്ന് പറയുന്നത് വേർഡ് അസോസിയേഷൻ മരണം എന്നുള്ള വാക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവർക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നെ ഇൻഫീരിയർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് സങ്കട കാര്യങ്ങളാണോ പറയാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്താണ് അവരുടെ അങ്ങനെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം എന്താണ് എന്നുള്ള രോഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മോട്ടിവേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂയിൽ അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഉള്ളിലെ കാര്യങ്ങൾ ഏത് കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ആ വാക്കുകൾ എടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അവരുടെ മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വാക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണെന്ന് പറയുന്നത് വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇത് വ്യവഹാര വൈകല്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണെന്ന് പറയുന്നത് വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് വ്യവഹാര വൈകല്യങ്ങൾ ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസ് ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് വരുന്നതാണ് പ്രക്ഷേപണ പ്രതിവിധികളിൽ അടുത്ത് നാലാമതായിട്ട് വരുന്നതാണ് ചിൽഡ്രൻസ് അപ്പെർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും എന്താണ് ചിൽഡ്രൻസ് അപ്പെർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വ്യക്തിയാരാണ് ലിയോ പോൾഡ് ലിയോ പോൾഡ് ബല്ലാക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ലിയോ പോൾഡ് ബല്ലാക്ക് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഏതാണ് ചിൽഡ്രൻസ് അപ്പെർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ജന്തുക്കൾ കഥാപാത്രങ്ങളായുള്ള ഒരു രീതിയാണെന്ന് പറയുന്നത് ചിൽഡ്രൻസ്
അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ചോദ്യാവലികളും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻവെൻറ്ററികളും ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുകൂടാതെ തന്നെ പ്രക്ഷേപണ പ്രതിവിധികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷേപണ തന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വ്യക്തിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും എല്ലാ വീഡിയോസും നന്നായി കണ്ട് നന്നായി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വരുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാവുക മറ്റു പ്ലാനിങ്ങുകൾ കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ആ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സമായോജനം അപസമായോജനം വ്യക്തിത്വം വ്യക്തിത്വ സമീപനങ്ങൾ പാരമ്പര്യവും പരിസ്ഥിതിയും അതേപോലെ തന്നെ വ്യക്തിത്വ മാപനങ്ങൾ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും പരമാവധി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള നൂറ്റി ഒന്നോളം ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ചോദ്യം ഒന്ന് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകൾ അന്വേഷിക്കാൻ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേര് ഇൻവെൻറ്ററി എന്നുള്ളതാണ് വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകൾ പൊതുവെ അന്വേഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻവെൻറ്ററി ആണ് ചോദ്യം രണ്ട് റോഷ മഷിയൂപ്പുകൾ അഥവാ ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് ഇതിലൂടെ നിർണയിക്കാനാവുന്നത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മനോവിതളനം അഥവാ സ്ക്രിസോഫീനിയ രണ്ട് അൽപ്പോൻമാദം അഥവാ ഹൈപ്പോമാനിയ മൂന്ന് സംഭ്രാന്തി അഥവാ പാരനോയ ഇവ പോലുള്ള രോഗങ്ങളാണ് ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നത് ചോദ്യം മൂന്ന് മുപ്പത് അവ്യക്തമായ ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ച് അതിനിടയാക്കിയ സംഭവം വിവരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതിക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം തീമാറ്റിക് അപ്പേർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ചോദ്യം നാല് വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ആരാണ് സി ജി യുവും കാൾ യുവും എന്ന് പറയും ചോദ്യം അഞ്ച് വ്യവഹാര വൈകല്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിക്ക് പറയുന്ന പേരെന്ത് വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് പറയുന്ന പേര് ചോദ്യം ആറ് ചിൽഡ്രൻസ് അപ്പേർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ആര് ലിയോ പോൾഡ് ബല്ലാക്ക് ആണ് ചിൽഡ്രൻസ് അപ്പേർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ചോദ്യം ഏഴ് പൈതൃകമായി ലഭിച്ച സംസ്കാരവും കുടുംബ സാഹചര്യങ്ങളും വർത്തമാന പ്രവണതകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഇതിന് പറയുന്ന വസ്തുത എന്താണ് ഇതിന് എന്ത് എന്താണ് ഇതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേർഡ് സാമൂഹിക പരിസ്ഥിതിയിൽപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഏത് പൈതൃകമായി ലഭിച്ച സംസ്കാരം കുടുംബ സാഹചര്യങ്ങൾ വർത്തമാന പ്രവണതകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ചോദ്യം എട്ട് വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വം നിർണയിക്കുന്ന സുപ്രധാന ഘടകങ്ങൾ പാരമ്പര്യവും പരിസ്ഥിതിയുമാണ് വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വം നിർണയിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്ര സുപ്രധാന ഘടകങ്ങളിൽ വരുന്നത് ചോദ്യം ഒൻപത് ഓരോ വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകളുടെയും വികസനത്തിന് പാരമ്പര്യവും പരിസ്ഥിതിയും ആവശ്യമാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട വ്യക്തി ആര് ആൽബർട്ട് ബർഗാണ് ചോദ്യം പത്ത് ജീവിതം ആരംഭിച്ച ശേഷം വ്യക്തിയുടെ മേൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ബാഹ്യ ഘടകങ്ങളും പരിസ്ഥിതിയിൽ പെടുന്നു എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആരാണ് വുഡ്ബർത്ത് ആണ് ചോദ്യം പതിനൊന്ന് ശിശുക്കൾ മാതാപിതാക്കളോട് സാദൃശ്യം പുലർത്തുന്ന പ്രവണതയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ് സമാനമായത് സമാനമായതിനെ ജനിപ്പിക്കുന്നു എന്ന നിയമമാണ് ശിശുക്കൾ മാതാപിതാക്കളോട് സാദൃശ്യം പുലർത്തുന്നു എന്ന പ്രവണതയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് ചോദ്യം പന്ത്രണ്ട് ശിശുക്കൾ മാതാപിതാക്കളുടെ തനി പകർപ്പാകുന്നില്ല എന്ന നിയമത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് വിചലന നിയമം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് പറയുന്നത് ചോദ്യം പതിമൂന്ന് വിവിധ അംശങ്ങൾ ഒത്തിണക്കത്തോടെ കാര്യക്ഷമമായി സംയോജിതമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വത്തിന് പറയുന്ന പേര് ഉദ്ഗ്രഥിത വ്യക്തിത്വം അഥവാ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയും ചോദ്യം പതിനാല് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ദ്വിതീയ സവിശേഷതയ്ക്ക് ഉദാഹരണം ഏത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ ദ്വിതീയ സവിശേഷതയ്ക്ക് ഉദാഹരണം ഫാഷനിലുള്ള താൽപ്പര്യം ചോദ്യം പതിനഞ്ച് നിരീക്ഷണ രീതിയിലൂടെ മാത്രം വിവരം ശേഖരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് ഏതിനെയാണ് നിരീക്ഷണ രീതിയിലൂടെ മാത്രം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പെരുമാറ്റങ്ങളെയാണ് നിരീക്ഷണ രീതിയിലൂടെ മാത്രം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ചോദ്യം പതിനാറ് വ്യക്തിപരമായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിക്കുന്നതിന് നിർണായകമായത് ഏത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തിപരമായ രൂപമാറ്റത്തിന് രൂപവൽക്കരിക്കുന്നതിന് നിർണായകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വ്യക്തിയുടെ ശാ
ചോദ്യം പതിനെട്ട് അധ്യാപകൻ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ കോപ്പിയടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാൽ അധ്യാപകരുടെ അസാന്നിധ്യത്തിലും മറ്റൊരു വിഭാഗം അതിന് ശ്രമിക്കാതെ അച്ചടക്കത്തോടെ പരീക്ഷ എഴുതുന്നു ഈ രണ്ടാം വിഭാഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മനസ്സിൻ്റെ ഏത് ഘട്ടമാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അത് സൂപ്പർ ഈഗോയാണ് മൊറാലിറ്റിയാണ് അവിടെ വർക്കൗട്ട് ആവുന്നത് ചോദ്യം പത്തൊൻപത് ഫ്രോയിഡ് മനഃശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് എല്ലാ മാനസിക ഊർജങ്ങളുടെയും ഉറവിടമെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിനെയാണ് എല്ലാ മാനസിക ഊർജങ്ങളുടെയും ഉറവിടമെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചോദ്യം ഇരുപത് സ്വലിംഗത്തിൽപ്പെട്ട സമപ്രായക്കാരുമായി കൂട്ടുകൂടി കളിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് നിർലീന ഘട്ടം സ്വലിംഗത്തിൽപ്പെട്ട സമപ്രായക്കാരുമായി കൂട്ടുകൂടി കളിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നതിന് നിർലീന ഘട്ടം എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രോയിഡിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറയുന്ന സ്റ്റേജസ് ചോദ്യം ഇരുപത്തി ഒന്ന് മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ സമൂഹശാസ്ത്രപരമായ ഭാഗത്തെ പറയുന്ന പേരിനെയാണ് സൂപ്പർ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ സമൂഹശാസ്ത്രപരമായ ഭാഗത്തെ പറയുന്നതിന് സൂപ്പർ ഈഗോ എന്ന് പറയും ചോദ്യം ഇരുപത്തിരണ്ട് മനസ്സിൻ്റെ അബോധ തല തലത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി ഗവേഷണം നടത്തിയ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ഫ്രോയിഡാണ് ചോദ്യം ഇരുപത്തി മൂന്ന് പഠിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അഥവാ ഫ്രീഡം ടു ലേൺ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ആരാണ് കാൾ റോജേഴ്സ് ചോദ്യം ഇരുപത്തിനാല് ലാ മാർക്കിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം ഏതിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ലാ മാർക്കിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ജനറ്റിക് സൈക്കോളജി ചോദ്യം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ജനനം മുതൽ ഓരോ ഘട്ടത്തിലുമുള്ള വളർച്ചയുടെ സ്വഭാവം പെരുമാറ്റ രീതി എന്നിവയുടെ പഠനത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ജനനം മുതൽ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലുമുള്ള വളർച്ചയുടെ സ്വഭാവം പെരുമാറ്റ രീതി എന്നിവയുടെ പഠനത്തിന് പാരമ്പര്യ മനഃശാസ്ത്രം അഥവാ ജനറ്റിക് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയും ചോദ്യം ഇരുപത്തി ആറ് ജീവിതം ആരംഭിച്ച ശേഷം വ്യക്തിയുടെ മേൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ബാഹ്യ ഘടകങ്ങളിലും പരിസ്ഥിതിയിൽ പെടുന്നു എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടതാരാണ് വുഡ്വർത്ത് ചോദ്യം ഇരുപത്തിയേഴ് ബുദ്ധിശാലികളായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മന്ദബുദ്ധികളായ കുട്ടികളും മന്ദബുദ്ധികളായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ബുദ്ധിശാലികളായ കുട്ടികളും ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് ഏത് പാരമ്പര്യ നിയമത്തിൽ പെടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് നിയമമാണ് വിചലന നിയമം ചോദ്യം ഇരുപത്തിയെട്ട് പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാരാണ് ഫ്രാൻസിസ് ഗാർട്ടൺ ഫ്രാൻസിസ് ഗാൾട്ടൺ ചോദ്യം ഇരുപത്തി ഒൻപത് വിവിധ അംശങ്ങൾ ഒത്തിണക്കത്തോടെ കാര്യക്ഷമമായി സംയോജിതമായിട്ടുള്ളതിനെ ഉദ്ഗ്രഥിത വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയും ചോദ്യം മുപ്പത് വ്യക്തിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഭൗതിക രാസിക ജൈവികമായ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന് എന്ത് പേര് പറയും പ്രാകൃതിക പരിസ്ഥിതി അഥവാ നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറയും ചോദ്യം മുപ്പത്തി ഒന്ന് വ്യക്തിപരമായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തിയുടെ ശാരീരിക ഘടന വ്യക്തിയുടെ ഭൗതികവും സാമൂഹികവുമായ പശ്ചാത്തലം വ്യക്തി ആർജിച്ച സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ ചോദ്യം മുപ്പത്തിരണ്ട് ഫ്രോയിഡിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വ്യക്തിഘടനയിൽ മൂന്ന് വ്യവസ്ഥകളാണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്രോയിഡിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വ്യക്തിത്വ ഘടനയിൽ അഥവാ പേഴ്സണാലിറ്റി സ്ട്രക്ചർ അതിൽ വാസന അഹം അത്യഹം അഥവാ ഇദ് ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഫ്രോയിഡിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വ്യക്തിത്വത്തിന് മൂന്ന് തലങ്ങളുണ്ട് അവയിൽ ഒന്നാണ് ഇദ് ഇദ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്തിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് സുഖേച്ഛയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചോദ്യം മുപ്പത്തിനാല് ഫ്രോയിഡിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യ തത്വം സന്മാർഗ തത്വം എന്നിവ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണ് അത് ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങളുമാണ് ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ ചോദ്യം മുപ്പത്തി അഞ്ച് പൂർവ്വ കുട്ടിക്കാലത്തിൽ കുട്ടികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് ഇലക്ട്രാ കോംപ്ലക്സ് എന്നിവ അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോയിഡാണ് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ചോദ്യം മുപ്പത്താറ് ആത്മാവ് ബോധം ആദർശാത്മകമായ ആത്മാവ് ബോധം ഇവ തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകൾ വ്യക്തിത്വത്തിൽ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് സിദ്ധാന്തിച്ചത് ആത്മാവ് ബോധം സെൽഫ് ആദർശാത്മക ആത്മാവ് ബോധം ഐഡിയൽ സെൽഫ് ഇവ തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകളാണ് വ്യക്തിത്വത്തിൽ വൈകല്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് റോജേഴ്സ് കാൾ റോജേഴ്സ് ചോദ്യം മുപ്പത്തിയേഴ് അഹവും ആദർശാത്മക അഹവും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകളാണ് വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ വൈകല്യങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് സിദ്ധാന്തിച്ച ആര് തന്നെയാണ് കാൾ റോജേഴ്സ് ഇവിടെ അഹവും ആദർശാത്മക അഹവും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ചോദ്യം മുപ്പത്തിയെട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ അബ്രഹാം മാസ്ലോയുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ ശ്രേണിയിൽ 
ചോദ്യം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മനുഷ്യരെ അന്തർമുഖരെന്നും ബഹിർമുഖരെന്നും വിഹിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് കാൾ യൂങ് ചോദ്യം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അപസമായോജനത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം അപസമായോജനത്തിന് കാരണമാണ് മാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയും ശാരീരികം കുടുംബം വിദ്യാലയങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം അപസമായോജനത്തിന് കാരണങ്ങളായി വരുന്നു മാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് കാരണങ്ങളായി വരുന്നു ചോദ്യം നാൽപ്പത്തി നാല് ശരീരരൂപത്തിനോ ബാഹ്യഘടനയ്ക്കോ അനുസരിച്ച് വ്യവഹാരങ്ങൾ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു എന്ന് ബാധിച്ചത് ആരാണ് ക്രഷ്മറും ഷെൽഡണുമാണ് ശരീര രൂപത്തിനോ ബാഹ്യ ഘടനയ്ക്കോ അനുസരിച്ച് വ്യവഹാരങ്ങൾ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഹേവിയേഴ്സ് അതിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നതെന്ന് ബാധിച്ചത് ചോദ്യം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ക്രഷ്മറുടെ വ്യക്തിത്വ തിരിവിൽ തരം തിരിവിൽ തടിച്ച ശരീര പ്രകൃതമുള്ളവരെ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് പിക്നിക് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്രഷ്മറുടെ വ്യക്തിത്വ തരം തിരിവിൽ തടിച്ച ശരീര പ്രകൃതമുള്ളവരെ പിക്നിക് എന്ന് പറയും നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രഷ്മറുടെ പിക്നിക് രൂപത്തിന് സമാനമായത് ഏതാണ് എൻഡോമോർഫിക് ക്രഷ്മറുടെ പിക്നിക് രൂപത്തിന് സമാനമായതാണ് ചോദ്യം നാൽപ്പത്തേഴ് വ്യക്തിത്വത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന സാഹചര്യ ഘടകം ഏത് ഏതിൽ പെടും കുടുംബം പോലുള്ള മറ്റ് എൻവിയോമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്ന എല്ലാം പെടും അതായത് ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം ഏതിൽ വരും വ്യക്തിത്വ സ്വാധീനിക്കുന്ന എൻവിയോമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരും ചോദ്യം നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഒരു വ്യക്തി പരിസ്ഥിതിയുമായോ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുമായോ ഇണങ്ങി ചേരാത്തതിന് പറയുന്ന പേര് അപസമായോജനം അഥവാ മാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ദൻ നാൽപ്പത്തൊൻപത് ഇന സമീപന പ്രകാരം അഥവാ ടൈപ്സ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയും വ്യക്തിത്വ നിർണയം നടത്തിയവരിൽ പെടാത്തത് ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത് നാല് വ്യക്തികളാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്യാറ്റൽ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ പെടുന്നവരാരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്യുക ചോദ്യം അൻപത് ഉയരം കൂടിയതും മെലിഞ്ഞതുമായ ദുർബല ശരീരം സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളിൽ വിമുഖത കാണിക്കുകയും പിൻവാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം വൈകാരികത കൂടുതൽ വിഷാദഭാവം ഇത്തരം വ്യക്തിത്വം അറിയപ്പെടുന്ന ഏത് ഏത് പേരിലാണ് കൃഷഗാത്രൻ അഥവാ ഏസ്തനിക് ഏസ്തറ്റിക് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പേര് ചോദ്യം അൻപത്തൊന്ന് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കായിക ഘടനയും വ്യക്തിത്വവും തമ്മിൽ അടുത്ത ബന്ധമാണുള്ളതെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ക്രഷ്മറാണ് ചോദ്യം അമ്പത്തിരണ്ട് ദൃഢമായ പേശികളോടു കൂടിയ ശരീരമുള്ളവർ വളരെ ഉറച്ച അഭിപ്രായവും തീരുമാനവും ഉള്ളവരായി കരുതപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളാണ് മീസോമോർഫിക് എന്ന് പറയും ചോദ്യം അമ്പത്തി മൂന്ന് പൊക്കത്തോടെ മെലിഞ്ഞ ശരീരമുള്ളവരെ അന്തർമുഖനും ഭീതിയോടു കൂടിയവരുമായി വർഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് എക്ടോമോർഫിക് എന്ന് പറയും ചോദ്യം അമ്പത്തി നാല് വ്യക്തിയുടെ വിവിധ വ്യവഹാരങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും പ്രകടമാകുന്നതും മേൽക്കൈ നേടുന്നതുമായ സ്വഭാവ സവിശേഷതയ്ക്ക് എന്താ പേര് പറയുന്നത് മുഖ്യ സവിശേഷതകൾ എന്ന് പറയും ചോദ്യം അമ്പത്തഞ്ച് ശ്രീ ബുദ്ധനിലെ അഹിംസ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതിനോട് ഉദാഹരണമാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുഖ്യ സവിശേഷകത്തിന് അതല്ല കാർഡിനൽ ട്രേഡ്സിന് ട്രേഡ്സ് കാർഡിനൽ ട്രേഡ്സിന് സമാനമാണെന്ന് പറയും ചോദ്യം അമ്പത്താറ് പ്രതല പ്രഭവ സവിശേഷതാ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ പെടാത്തത് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത് ആ തരംതിരിവിൽ പല തരത്തിലുള്ള സവിശേഷതകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ പറയുന്നതിൽ മുഖ്യ സവിശേഷതയാണ് പ്രതല പ്രഭവ സവിശേഷതയിൽ പെടാത്തത് സർഫേസ് സോസ് തിയറി എന്ന് പറയും ചോദ്യം അമ്പത്തേഴ് അടിസ്ഥാന ത്രിമാന സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാരാണ് ഐസങ്കാണ് ചോദ്യം അമ്പത്തെട്ട് വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ വികസനം വ്യവഹാര രൂപവൽക്കരണത്തിൻ്റെ നാല് ക്രമീകൃത ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആരാണ് ഐസങ്കാണ് ചോദ്യം അമ്പത്തൊൻപത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നാല് തരം രസങ്ങളുണ്ടെന്നും ആ വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രസം ഏതാണോ അത് അയാളുടെ വൈകാരിക ചിന്താഗതിക്ക് സവിശേഷ സ്വഭാവം നൽകുന്നുവെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആരാണ് ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് ചോദ്യം അറുപത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യവഹാരത്തെയും ചിന്തയെയും നിർണയിക്കുന്ന മാനസികവും കായികവുമായ വ്യവസ്ഥയുടെ ചലനാത്മകമായ ആന്തരിക ഘടനയെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയും ചോദ്യം അറുപത്തി ഒന്ന് സ്വാർത്ഥത മത്സരബുദ്ധി വിധേയത്വം ഇവ ഏത് വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് മധ്യമ സവിശേഷതയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് സെൻട്രൽ ട്രേഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ചോദ്യം അറുപത്തിരണ്ട് പ്രതല പ്രഭാവ സവിശേഷതാ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാരാണ് ക്യാറ്റൽ ചോദ്യം അറുപത്തി ഓരോ വ്യക്തിയിലും സ്വയം പ്രവർത്തനക്ഷമതയും സർഗപരതയും വ്യക്തി വികസനവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൈവരിക്കാനുള്ള ശേഷി വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് മാനവികത എന്ന് പറയും മാനവികത വാദം ചോദ്യം അറുപത്തിനാല് താൻ ഏത് തരത്തിലാകണമെന്നാണ് വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്
ഒരു വ്യക്തി സ്വന്തം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തെറ്റായ രീതിയിൽ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് അപസമായ യോജനം എന്ന് പറയും മാലഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ചോദ്യം അറുപത്തിയെട്ട് ഒരു വ്യക്തിയിൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള രണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിരിമുറുക്കത്തെ എന്തെന്ന് പറയും മാനസിക സംഘർഷം ചോദ്യം അറുപത്തി ഒമ്പത് വേദനാജനകമായ വസ്തുതകളെ മനസ്സിൻ്റെ ബോധമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും അബോധമണ്ഡലത്തിലേക്ക് മനഃപൂർവ്വം അഥവാ ബോധപൂർവം തള്ളിവിടുന്നതിന് അടിച്ചമർത്തൽ എന്ന് പറയും ചോദ്യം എഴുപത് മോഹഭംഗത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളിൽ പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇവയെല്ലാം മോഹഭംഗത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ പെടുന്നതാണ് പാരിസ്ഥിതിക തടസ്സങ്ങൾ സാമൂഹിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ പോരായ്മകൾ ഇവയെല്ലാം മോഹഭംഗത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളിൽ പെടുന്നതിനാണ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് മോഹഭംഗത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷായിട്ട് വരുന്നത് ദൻ എഴുപത്തി ഒന്ന് ഐസ്ക്രീം വളരെ ഇഷ്ടമായതും എന്നാൽ അസുഖമുണ്ടാകുമെന്നതിനാൽ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കരുതെന്ന് അമ്മ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതുമായ ഒരു കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ അഭിലഷണീയമായ കാര്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് അഭിലഷണീയമായിട്ടുള്ള കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ചോദ്യം എഴുപത്തിരണ്ട് അനഭിലഷണീയമായ അല്ലെങ്കിൽ നിഷേധാത്മകമായ രണ്ടു കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് വർജന വർജന സംഘർഷം അവോയ്ഡൻസ് അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയും ചോദ്യം എഴുപത്തി മൂന്ന് കുട്ടിക്ക് മണ്ണിൽ കളിക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടമായത് എന്നാൽ ചൊറി പിടിക്കുമെന്നതിനാൽ കളിക്കരുതെന്ന് അച്ഛൻ്റെ ശകാരം എന്നത് ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏത് മാനസിക സംഘർഷത്തിൽ പെടുന്നു സമീപന വർജന സംഘർഷം ചോദ്യം എഴുപത്തിനാല് ബാങ്കിലെ ജോലി സ്വീകരിക്കണോ അധ്യാപക ജോലി സ്വീകരിക്കണോ എന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ് സമീപന സമീപന സംഘർഷം ചോദ്യം എഴുപത്തഞ്ച് ട്യൂഷന് പോകാൻ മടിയുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പോകാതിരുന്നാൽ അച്ഛനടിക്കും ഇത് ഏത് മാനസിക സംഘർഷത്തിൽ പെടുന്നു വർജന വർജന സംഘർഷം ചോദ്യം എഴുപത്തിയാറ് വ്യക്തിത്വം ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ളിലെ വൈവിധ്യപൂർണമായ സംഘടനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അത് ഭൗതികവും മാനസികവുമായ ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നതും വ്യക്തിയുടെ അതുല്യമായ പാരിസ്ഥിതികമായ സമായോജനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതും അന്ന് ആണ് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് വ്യക്തിത്വം ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ളിലെ വൈവിധ്യപൂർണമായ സംഘടന സൂചിപ്പിക്കുന്നു അത് ഭൗതികവും മാനസികവുമായ ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നതും വ്യക്തിയുടെ അതുല്യമായ പാരിസ്ഥിതികമായ സമായോജനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതുമാണെന്ന് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് ജി ഡബ്ല്യു ആൽപോർട്ട് ചോദ്യം എഴുപത്തിയേഴ് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്ന് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അയാളുടെ വ്യക്തിത്വമാണ് എന്ന് ബാധിച്ചത് ആരാണ് റൈമൺ കാറ്റ് ചോദ്യം എഴുപത്തിയെട്ട് വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷ്യോന്മുഖമായ പ്രവൃത്തിക്ക് തടസ്സമാകുന്നതിന് പറയുന്ന പേര് മോഹഭംഗം അഥവാ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ചോദ്യം എഴുപത്തി ഒൻപത് ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിന് പറയുന്ന പേര് സമീപന സമീപന സംഘർഷം ചോദ്യം എൺപത് ഒരു കുട്ടി അവർക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ക്രിക്കറ്റ് താരമായ സച്ചിനോട് താരതമ്യം പ്രാപിക്കുകയും സ്വന്തം വിജയമായി കണ്ട് സംതൃപ്തി നേടുന്നതിന് താതാത്തി താതാത്മീകരണം എന്ന് പറയും ചോദ്യം എൺപത്തൊന്ന് ഫ്രോയിഡിനെ ഫ്രോയിഡിൻ്റെ വീക്ഷണം അനുസരിച്ച് അക്ഷരപ്പിഴവുകൾക്കും നാക്കുപിഴവുകൾക്കും കാരണം ഏതാണ് ദമനം ചോദ്യം എൺപത്തിരണ്ട് ധനികനായ ഒരു സുഹൃത്തിനെ സുഹൃത്തിൻ്റെ പണം മോഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് ന്യായീകരണമായി അവൻ ധനികനല്ലേ അവൻ ഇതൊരു നഷ്ടമൊന്നുമല്ല എന്ന് പറയുന്ന രീതിക്ക് പറയുന്ന പേര് ഉദാധീകരണം ചോദ്യം എൺപത്തി മൂന്ന് ക്ലാസ് ചുമരുകൾ വൃത്തികേടാക്കിയ കുട്ടികളെ അവ വെള്ളപൂശി മനോഹരമാക്കാനുള്ള ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവർ ചുമരുകൾ വൃത്തികേടാക്കിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല വൃത്തികേടാക്കുന്ന അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ ഏത് സമായോജന തന്ത്രമാണ് അധ്യാപിക അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉദാധീകരണം ചോദ്യം എൺപത്തി ഒരു കുഞ്ഞു ജനിക്കുമ്പോൾ മൂത്ത കുട്ടിക്ക് മുൻപ് ലഭിച്ച സ്നേഹം ലഭിക്കാതെ വരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി മുൻപ് ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അതിനെ പശ്ചാത്ഗമനം എന്ന് പറയും ചോദ്യം എൺപത്തി അഞ്ച് സമായോജനത്തിലെ തന്ത്രങ്ങളിൽ ആക്രമണം എന്നതിന് പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽപ്പെട്ടത് മോഹഭംഗം ചോദ്യം എൺപത്തി ആറ് സമായോജന തന്ത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പ്രക്ഷേപണം പ്രക്ഷേപണവുമായി യോജിക്കുന്നത് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് പ്രക്ഷേപണത്തിൻ്റെ ആൻസറാണ് സ്വന്തം പ്രവൃത്തി കൊണ്ടുള്ള പരാജയത്തിന് മറ്റു കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നത് ചോദ്യം എൺപത്തി ഏഴ് പീഡനാനുഭവങ്ങളെ അബോധ മനസ്സിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നതിന് ദമനം എന്ന് പറയും ചോദ്യം എൺപത്തെട്ട് ചിത്രങ്ങൾ പ്രസ്താവനകൾ മറ്റു രൂപങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവ ഗു
ചോദ്യം തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ വിശപ്പ് ദാഹം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നതിന് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് എന്ന് പറയും ചോദ്യം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മാനസികാപഗ്രഥനം എന്ന് മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗം ആവിഷ്കരിച്ചത് എവിടെയാണ് ആസ്ട്രിയയിലാണ് മാനസികാപഗ്രഥനം അഥവാ സൈക്കോ അനലറ്റിക് എന്നുള്ള മനോവിശ്ലേഷണം എന്നുള്ള ആസ്ട്രിയയിലാണ് ഇത് ഉടലെടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ചോദ്യം തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഏറ്റവും അപകടകരമായ ഒരു പ്രതിരോധ തന്ത്രത്തെ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ദമനം ചോദ്യം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകളാണ് വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളെന്ന് വാദിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകർ ആൽപോർട്ട് ചോദ്യം തൊണ്ണൂറ്റാറ് ഫ്രോയിഡിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഓരോ മനുഷ്യനും അവനവൻ്റെ പദവിക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ബുദ്ധിയുടെ ബുദ്ധിയുടെയും യുക്തിയുടെയും ശക്തിയെ ഏതെന്ന് പറയും ഈഗോ ചോദ്യം തൊണ്ണൂറ്റേഴ് വ്യക്തികൾ തൻ്റെ ബലഹീനതകൾ തെറ്റായ കാരണങ്ങൾ വഴി ന്യായീകരിക്കുന്ന തന്ത്രത്തെ എന്ന് പറയും യുക്തീകരണം ചോദ്യം തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് വിശപ്പ് ദാഹം ഇവ നമ്മുടെ ജീ ജീവശാസ്ത്രപരമായ ആവശ്യങ്ങളാണ് ഇവ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ഹയർ ഓർഡർ നീഡ്സ് ആണോ സോഷ്യൽ നീഡ്സ് ആണോ ഓർഗാനിക് നീഡ്സ് ആണോ ഫുൾഫില്ലിംഗ് നീഡ്സ് ആണോ ഇവയൊന്നുമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അത് ഏതാണ് ഫിസിക്കൽ നീഡ്സ് ആണ് ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ചോദ്യം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മനുഷ്യൻ്റെ സാമൂഹ്യ ആവശ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് അംഗീകാരം സാമൂഹ്യ ആവശ്യങ്ങളുടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് വരുന്നത് അംഗീകാരം ചോദ്യം നൂറ് ഏത് തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കാൻ പൊതുവായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ചോദ്യാവലി എന്ന് പറയും അഥവാ ക്വസ്റ്റിനിയർ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നൂറ്റി ഒന്ന് മരണം രോഗം ജനനം നേട്ടം ഇവ പോലുള്ള വാക്കുകൾ നൽകി അതിനെക്കുറിച്ച് സെൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുന്ന രീതിക്ക് എന്ത് പോലെ പറയും വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും കേട്ടറ്റ് എൽ പി യു പി ഹൈസ്കൂൾ അസിസ്റ്റൻസ് ഇവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിയുടെ മുഴുവൻ സിലബസിൻ്റെയും ക്ലാസ് ആവശ്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അവൾ ദയവ് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു പഠനഗാനം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ ദ